అందరికీ నమస్కారం అండి సింగితం శ్రీనివాస్ గారు మళ్ళీ హైదరాబాద్ లో ఒక చిన్న పని నుండి వచ్చారని అంటే జస్ట్ ఆయనతో మళ్ళీ ఒక మంచి కాన్వర్జేషన్ చేద్దామని వచ్చాను అయితే ఫస్ట్ ఇంటర్వ్యూలో చాలా మంది అన్నారు ఏంటంటే మూవీస్ గురించి ఏమీ అడగలేదండి మీరు అని బట్ కానీ సింగితం శ్రీనివాస్ గారు ఒకటే అన్నారు ఆ విచిత్ర సదరుల్లో కమలాసన్ గారిని అంత పొట్టిగా ఎలా చూపించారండి ఇలాంటి పనికి మాలిన క్వశ్చన్స్ వద్దంజలి సింగితం శ్రీనివాస్ అంటే సినిమా ఒక్కటే కాదు అది కానీ జీవితం ఇంకోటి ఉంది అది నీ దగ్గర చెప్పాలనుకుంటున్నాను అని సో ఆయన అదర్ ఇంటర్వ్యూస్ లో చాలా వరకు చెప్పినవి ఇక్కడ నేను అడగకూడదు అని అనుకుని చాలా వరకు అడగలేదు అది సంగతి ఈ ప్లేస్ మాత్రం చాలా చాలా బాగుంది మరి లోపలికి వెళ్ళిపోదండి సింగితం శ్రీనివాసరావు గారికి నమస్కారం నమస్కారం గ్రాఫిక్స్ లేని రోజుల్లోనే టెక్నాలజీ లేని రోజుల్లోనే మీరు ఎంతో అద్భుతమైన సినిమాలు తీశారు అవన్నీ ఎలా సాధ్యపడ్డాయి అనేది వాళ్ళ క్వశ్చన్ అసలు ఎలా చేసేవు కనుక గ్రాఫిక్స్ ఉంటే డెఫినెట్లీ అవే ఉపయోగించేవాళ్ళు ఇప్పుడు నెసెసిటీ ఈస్ ద మదర్ ఆఫ్ ఇన్వెన్షన్ అని అవును మా దగ్గర ఒకటి లేదు చాలా మంది మాయా బజార్లో పాండవులు లేకుండా స్క్రీన్ ప్లే చేశారనేది ఉంది కానీ రామారావు గారు కృష్ణుడు వేసి నాగేశ్వర అభిమన్యుడు వేసి ఇది కనుక అయితే గుమ్మరి వెంకటేశ్వరరావు లాంటి వాళ్ళు బలరాముడు వేసి వీళ్ళందరూ వేస్తే నా అభిమన్యుడి నాన్న నా అర్జునుడు ఎవరు వేయాలి ఓకే ధర్మరాజు ఎవరు వేయాలి భీముడు ఎవరు వేయాలి హా ఎవరో ఒకరు చేసేసి వీడు తాలు అని స్టార్ వ్యాలీ కాదు కన్విన్స్ కావాలి కదా సో స్టార్ వ్యాలీ వేసినప్పుడు వాళ్ళని కన్విన్స్ కనుక చేయకపోతే ఎయిదర్ సినిమా డ్రాప్ చేయడం కరెక్ట్ తీయాలంటే లేదు వాళ్ళు లేకుండా స్క్రీన్ ప్లే రాయడం రైట్ సో అలా వచ్చిన స్క్రీన్ ప్లే అది బట్ ఈస్ అచీవ్మెంట్ పాండవులు లేకుండా ఒక మహాభారతంలో ఒక పీస్ తీయడం అనేటువంటి బట్ దట్ ఇస్ దట్ ఇది ఏమిటంటే దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్వెన్షన్ సో ఏమిటంటే ఇది ఎలాగ తీసారు అంటాం కదా వాళ్ళు నేను ఇలా తీసామంటే వాళ్ళు ఫాలో కావడం కాదు వాళ్ళు ఒక ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఫ్రేస్ చేయాలి అది ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళు ప్రాబ్లం ఫేస్ చేయాలి దానికి వాళ్ళు ప్రాబ్లం లాంటిగా తీసుకోవాలి ఏదైనా ఒక పర్టికులర్ పర్ఫార్మెన్స్ రాకపోతాను ఇంకా చేయకపోతాను ఏదో చేయాలి ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ సంస్కార ఒక పిక్చర్ చేశాం నేను దానికి యాక్చువల్గా డైరెక్టర్ని ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ యాజ్ పర్ ది టైటిల్స్ పట్టాభిరావ్ రెడ్డి గారు దానికి ప్రెసిడెంట్స్ గోల్డ్ మెడల్ వచ్చింది హైయెస్ట్ గిరీష్ కర్ణాన్ ఫస్ట్ పిక్చర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం అది ఫస్ట్ పిక్చర్ ఫస్ట్ పిక్చర్ మేమే ఇంట్రడ్యూస్ చేసాం గిరీష్ కర్ణాన్ని సో యుఆర్ అనంతమూర్తి గారి జ్ఞానపీఠ వారి వారు నావల్ అది ఇది నియో రియలిస్టిక్ పిక్చర్ సత్యజిత్ రే బెంగాల్లో తీస్తే అలాంటిది మనం సౌత్లు తీయాలి ఎవరు తీయడం లేదు అని కన్నడలో తీసుకొని అంత కూడాను కొత్త ఆర్టిస్ట్తో తీద్దాం అన్నారు దానికి స్టామ్ కోవన్ అనే ఆస్ట్రేలియన్ కెమెరామెన్ పనిచేశాడు స్టీఫెన్ క్యార్తి అనే ఆస్ట్రేలియన్ ఎడిటర్ చేశాడు నేను ఆ టామ్ కోవను మేము ఇద్దరు ముగ్గురే ఆ సినిమా గురించి తెలిసిన వాళ్ళం మిగతా ఎవరికి తెలియదు కానీ ఆ మూమెంట్కి అందరూ ఇంటలెక్చువల్స్ ఒక చిన్న రోల్ ఉంది నేను యాక్ట్ చేస్తానని విమెన్స్ క్రిస్టియన్ కాలేజీ వైస్ ప్రిన్సిపాల్ ఒక ఉంది ఆమె వాలంటీర్ చేసింది ఎక్కడో ఒక నదిలో స్నానం చేస్తుంటుంది ఆమె ఐ వాంట్ బి ఏ పార్ట్ ఆఫ్ ది పిక్చర్ ఓకే యమున ప్రభు వద్ద చేశారు తర్వాత బుర్రా వెంకటపయ్య గారని ఆయన కూతురు లక్ష్మి ఆయనమే ఒక విడో క్యారెక్టర్ వేసింది అవును స్నేహలత రెడ్డి ఆమె జైలు అంది ఆయనకి పెద్ద సెలబ్రిటీ ఆమె ఉదయ శంకర్ గారు ఆమె హీరోయిన్ గిరీష్ కర్నాడ్ హీరో ఇందులో ఒక రిగ్యుర్ లొకేషన్స్ లో ఒక మాధ్వా బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీలు జరుగుతుంది వైకుంఠపుర అగ్రహారం అనేది సెలెక్ట్ చేసాం ఆ తర్వాత ఒక సమారాధన జరుగుతుంది బ్రాహ్మణుల సమారాధన ఇక్కడ ప్రాణేశాచార్య అనేటటువంటి క్యారెక్టర్ అతను ఉండి అతను అక్కడ రాకూడదు ఎందుకంటే ఆ 
ఆ ఊళ్ళో ఒక డెత్ హ్యాపెండ్ అండి ఓకే అతను సంస్కారం చెయ్యాలి మొత్తం పిక్చర్ ఏంటంటే అతను ఎవరో ఒక శూద్ర అమ్మాయిని పెళ్లి చేస్తున్నాడు ఓకే సో వాళ్ళు ఆర్థడాక్స్ బ్రాహ్మిన్ కమ్యూనిటీ వారికి సంస్కారం చేయకూడదా చేయాలా ఓకే దాని మీద అంత సరిచం ఆ మీమాంసలో పడతారు ఈ ధర్మ సందేహం అని చెప్పి చీఫ్ ఆయన అది గిరీష్ కర్నాడ వేసింది ఓకే ఓకే సో ఆ రకంగా వాళ్ళు పాప అంతవరకు వాళ్ళు అది ఉన్నప్పుడు దానికి ఏదో ఒక తీర్పు చెప్పకపోతే భోజనాలు చేయడం లే ఊళ్ళో వదిలేసి వెళ్ళిపోతారు ఆకలికి తట్టుకోలేక అయ్యో సో అటువంటి డ్రమండస్ సో అటువంటి అంటే ఆఫ్టర్ ఆల్ ఫైనల్ గా ధర్మం ఏంటంటే ఎవరికైనా సరిపోతే మిగతా చూసుకోవడం సంస్కారం చేయాలి అనేటువంటి ఇంపార్టెంట్ కుల మత భేదాలు లేకుండా అనమాట అది ఫైనల్ ది సో అతను కూడా వచ్చేస్తాడు ఊరు బయటికి సంతర్పణ జరుగుతుంది జరుగుతుంటే సో అక్కడ మామూలుగా ఇక్కడ మామూలు మేము సినిమా చేస్తే ఒక వంద మంది జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ మేము చేస్తాము వాళ్ళకి అందరికీ ఆ గెటప్స్ ఇస్తాము ఆకులు వేస్తాము టేక్ టూ టేక్ త్రీ టేక్ ఫోర్ ఇవన్నీ మళ్ళా మళ్ళా కూర్చోండి బాబు మళ్ళా అలాగే తినండి అంటాము మంగ ఇప్పుడు మంగళసూత్రం కట్టే కదా అమ్మా మళ్ళా ఒకసారి మంగళ కూర్చో మళ్ళా ఒకసారి ఈ టైంలో మళ్ళా మంగళ ఓ ఇరవై సార్లు కట్టిస్తాం మంగళసూత్రం పెళ్ళిలో అసలు పెళ్ళి కదా ఇది మాకు సినిమాలో మాకు అలవాటు అది పెళ్ళి వేరు సో కానీ అక్కడ ఏమిటంటే సమారాధన అంటే మాకు రియలిస్టిక్ సినిమా సో బ్రాహ్మణ సమారాధన చేయించాం ఓ చేయించి ఆ చేస్తున్నప్పుడు మాకు బ్రాహ్మణులు వాళ్ళు ఒక నలుగురు ఐదుగురు మాత్రం గిరీష్ కర్నాడు పక్కన కూర్చుని ఆకులు వేసుకుని కూర్చున్నట్టు చేసాం ఒక క్లోజర్ రేంజ్లో మిగతా వాళ్ళని వాళ్ళు కూర్చోని సమాధానం సో వాళ్ళు ఏంటంటే పర్మిషన్ ఇచ్చారు టామ్ కోవెన్ను ఆస్ట్రేలియన్ రావచ్చు రాకూడదు అంటే చెప్పులు తీసేస్తాం అందరు ఎవరు చెప్పులు వేయడానికి లేదు అతను వచ్చి అక్కడ ఇంకి బయట తీసుకొని కెమెరా తీసుకొని హ్యాండ్ హెల్డ్ కెమెరా అది ఇది క్లోజ్ అప్ జూమ్ అక్కడ సమాధానం జరుగుతుంది అన్ని షార్ట్స్ తీసుకొని వెళ్ళిపోతున్నాడు ఓకే సో తర్వాత ఎడిట్ చేస్తాను క్లోజర్ రేంజ్ చేసేంతకుండా ఒక రో మాత్రం పెట్టి సమాధానం వాళ్ళు ఏం చెప్పి మేము మేము ఈ షూటింగ్లకు మళ్ళీ మళ్ళీ చేయడానికి ఒప్పుతున్నాం సమాధానం చేస్తాం పూజలు చేస్తాం సమాధానం అయిపోతుంది కంప్లీట్గా వీ విల్ ఫినిష్ దిస్ రైట్ వెళ్ళిపోతాం అలాగే వెళ్ళారు వెళ్ళిపోయారు అయిపోయింది కలిగారు ఇప్పుడు మా సినిమా టెక్నిక్ మిగతా వాళ్ళతో చేసాం ఇందులో నాకేమిటంటే సర్వ్ చేసేది మామూలుగా రెగ్యులర్గా ఒక ఆర్టిస్ట్ ఇచ్చి సర్వ్ చేసి చేస్తే వాళ్ళకు ఒక ఉడిపిలో ఆ కుక్ ఒక ఆయన ఉన్నాడు కృష్ణ భట్ అని డెబ్బై ఐదు ఎనభై ఏడు పెద్ద ఆయన ఇలా బ్రాడ్ ఫేస్ అలా ఉంటుంది ఆయనది ఆయన సినిమా అంటే తెలియదు సినిమా చూడలేదు కదా సినిమా అంటేనే తెలియదు ఆయన అంతే ఆ ఉడిపి మఠంలో ఆ పూజలు చేసుకోవడం వంట చేసుకోవడం అక్కడే ఉంటుంది అలా చేసుకుంటాడు ఆయన ఆయన పిలిచా సర్వ్ చేయడానికి ఓకే అందుకేమి తెలియదు ఏమి లేదు ఆయన అసలు ఆయనకి ఎంత అవుతుంది ఆయనకి ఏమి తెలియదు సో అతనికి ఆ గరిజ పట్టుకోవడం అవన్నీ కూడా అతనికి ఇన్ ది బ్లడ్ ఉంది ఇప్పుడు ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మా రెగ్యులర్గా పూజారి కొద్దరికి అలవాటు ఉంది కానీ రెండు ఉన్నాయి ఆరతి తీస్తారు గంట కొడతారు ఇవి రెండు ఒకేసారి జరగదు ఇది ఇది చేస్తే ఇది రాదు ఇది చేస్తే ఇది వాళ్ళు సుధా అవును వాళ్ళు చాలా సునాయాసంగా అది ఎలా అది ఒక మిస్టరీ ఎలా చేస్తారు దాకి ఇది ఉంటే ఇది రాదు ఇది అయితే ఇది రాదు సో అలాంటివి కొన్ని కొన్ని ఉన్నాయి వాళ్ళు కానీ మాకేమిటంటే ఆయన రావాలా వచ్చిన తర్వాత చూడాలా చూసి వీడికి వడ్డించాలా గిరీష్ కర్ణాటక వడ్డించిపోతే ఆయనకు సందేహం వస్తుంది ఈయన ఎక్కడో చూసినట్టుంది అని దూర్వాస పురాణేశ్వర ఆయన దూరారు ఆయనకు అందరికీ తెలుసు పలానా ఊళ్ళో చచ్చిపోయాడు ఎవరు రాట మరి ఆయన ఇక్కడికి రావడానికి లేదు సమాధానంలో కూర్చున్నాడు అది నిషేధం తప్పు ఆయన చూడకూడదు ఈయన అప్పటికి గిరీష్ కర్ణాట అలా కప్పుకొని తింటున్నాడు ఓకే దొంగల తోటుగా బ్రాహ్మణుడు సీను సందేహం వచ్చింది ఆయనకు 
వచ్చాడు మళ్ళా చూస్తాడు మళ్ళా వచ్చిన తర్వాత చూసి మీరు దూర్వాసపుర ప్రాణశ్యాచారి అల్లవి అంటాడు అది ఆ మాటలు అడగారు ఇక అక్కడి నుంచి ఉన్న పళ్ళంగి లేచి వెళ్ళిపోతాడు పరిగెత్తి వెళ్ళి అక్కడి నుంచి వేరే సీను అతను రాజు వెళ్తాడు అది కథ అది ఇది మూడు నాలుగు షాట్లు ఓకే ఇతను సినిమా తెలియదు సినిమా అంటే తెలియదు న్యాచురాలిటీ కోసం పోయాం మేము ఇప్పుడు సినిమా కావచ్చు యాక్టింగ్ అదే కదా అది సో ఇప్పుడు ఏం చేయాలా సో ఆ ఇన్వెంటెడ్ ఏంటంటే ఆయన వడ్డించి వెళ్తున్నాడు కెమెరా పెట్టాడు టామ్ కావన్ టామ్ ఇప్పుడు గారు పెట్టాడు డోంట్ కట్టాడు సో వెళ్తూ వెళ్తూ ఆయన కృష్ణ పెట్టరే అన్నాను తిరిగి చూశాడు తిరిగి చూసి ఏదో లేదు లేదు ఆయన ఏదో కన్ఫ్యూజ్ అయింది ఎందుకు పిలిచారో తెలియదు వెళ్ళిపోయాడు ఇదే నాకు కావాల్సింది ఆయన చూశాడు గిరీష్ కర్ణాన్ని ఎక్కడో చూసినట్టుంది అనుకున్నాడు వెళ్ళాడు సో అది డైరెక్టర్ తెలిసి తెలిసి సో అది నేను ఇన్నోవేషన్ అంటే ఇక అప్పుడు ఆ ఒక ప్రతి సీన్కు ప్రతి షాట్కి ఉంటుంది ఒకటి మీకు కావాలనుకుంటే అది సాధించాలనుకుంటే దానికి అడ్జస్ట్ అవుతూ ఉంటే ఏది ఉండదు దానికోసం ఇవన్నీ పర్ఫార్మెన్స్ చేయాలి కదా కొత్త వాడిని పెట్టి తిట్ట అంటే మా ఆయన వస్తాడు మామూలుగా ఉంటాడు మనకి రెగ్యులర్గా తెలిసిన ఒక ఆర్టిస్ట్ వస్తాడు చేస్తాడు ఆ ఫీలింగ్ కాదు మళ్ళా వచ్చాడు క్లోజప్ పెట్టాం అలా చూశాడు ఆయనకు కొంత స్పెక్స్ చెత్తవరం ఉంది రాసాం ఇలా చూడమన్నాడు ఇలా చదవండి అన్నాడు ఆయన ఇలా ఇలా చదవడానికి అంతే అంటే ఇతను ప్రాణేశ్వరాచార్య ఎక్కడో చూసాడు కాదా అనే పక్షం ఓకే దానికి అలా ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కటి డిజైన్ చేసి ఒక్కొక్క షార్ట్కి అలా డైరీ చేసి ఆ తర్వాత మీరు దూర్వాసాచార్య ప్రాణే మీరు దూర్వాస అని ఆ డైలాగ్ ఆయనకి చెప్పరు ఆ డైలాగ్ సో అది బ్యాక్ లో చెప్పి ఆయన గిరీష్ కర్ణ ఎక్స్ప్రెషన్ మీద తీసుకున్నాం అంతే కానీ పరిగెత్తి సీన్ అయిపోయింది అంతే సో ఒక ఒరిజినల్ ఆర్టిస్ట్ పెట్టుకుని ఎలా చేయాలనేది యువర్ ఏబుల్ టు ఇన్వెంట్ అన్ దట్ స్పాట్ అది నేను నేను దేర్ ఫోర్ ఇది చెప్తే రాదు ఆన్ స్పాట్ అది ఇన్నోవేటివ్ గా చేయాలి ఆ టబ్బు అది సాధించాలి అంతే కరెక్ట్ ఇప్పుడు మేము చేసేది కదా ఎనీ సైంటిస్ట్ ఇస్ దట్ దట్ ఒక చోట ఒక సైంటిస్ట్ ఒక ఒక మైక్రోస్కోప్ అనేది పెడితే ఏదో ఒకటి ఒక కెమికల్ ఏదో ఒకటి రా వస్తుంది అది ఇది వేస్తే అది వస్తుంది ఇది వేస్తే వస్తుంది డిస్కవరీ అవుతుంది ఆ ఎగురుతారు వాళ్ళు ఎనీ బిగ్ సైంటిస్ట్ ఎనీ రీసెర్చ్ ల్యాబ్ ఎనీవే అది అది అందుకోవాలంటే దానికి ఏమేమి చేయాల్సింది అనేది కావాలి దానికి కావాల్సిన మెటీరియల్ ఒకటి అందుకోవాలా అనేటటువంటి తపన కరెక్ట్ సార్ అది లేదనుకోండి ట్రై చేయొద్దు చేసిన వాళ్ళకి చప్పట్లు కొట్టండి ఇప్పుడు ఎందుకు హైదరాబాద్ దేనికి వచ్చారు తెలుసుకోవచ్చా అడగచ్చా మీకు ఇబ్బంది లేదు అడిగట్టే అది ఒక చిన్న అన్నట్టు ప్లీజ్ ప్లీజ్ ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ నా దగ్గరికి వచ్చారు ఆయన ఒక స్క్రిప్ట్ కంప్లీట్గా రాసుకొని ఎన్ఎఫ్డిసికి సబ్మిట్ చేస్తారు ఆయన నేను ఎన్ఎఫ్డిసికి సబ్మిట్ చేస్తున్నాను సార్ స్క్రిప్ట్ అది చెప్పాను కదా మీకు ఒకసారి స్క్రిప్ట్ చూడండి మీరు కనుక చూసి మీ కామెంట్స్ బాగుందని కనుక చెప్తే నేను అప్పుడు నేను ఏమేమి మార్పులైతే చేసి ఎన్ఎఫ్డిసికి సబ్మిట్ చేస్తాను నాకు కాస్త బాగుంటుంది తప్పకుండా అయినా నేను నువ్వు ఇంత కష్టపడి రాస్తే నాకు ఒక రెండు మూడు రోజులు కూర్చొని చదవడానికి ప్రాబ్లం లేదు కాకపోతే ఒకటి నేను చాలా ఫ్రాంక్గా చెప్తాను ఇక బాగుందంటే బాగుంటాను స్క్రిప్ట్ అసలు మొత్తం బాగాలేదంటే బాగాలేదంటాను ఆర్ క్లైమాక్స్ బాగాలేదంటాను ఆర్ మధ్యలో ఏదో బాగున్నాను ఈ క్యారెక్టర్ కాదంటే నాకు గనక తోచింది చెప్తాను నేను అయ్యయ్యో అసలు మీరు బాగలేదు అని కూడా అంటే చెప్తాను అంటే ఆయన ఒకటే అన్నాడు సార్ మీరు ఫ్రాంక్గా చెప్పండి మీరు గనక బాగలేదు అంటే వెంటనే నేను ఈ స్క్రిప్ట్ పక్కన పెట్టేస్తాను కొత్త స్క్రిప్ట్ వస్తాను నేను టోటల్గా టోటల్గా కొత్త చోటి మీ కన్విన్స్ అయ్యేట్టు ఒక కొత్త స్క్రిప్ట్ వస్తాను అన్నాడు అయితే నువ్వు సినిమాలే చేయకన్నా అయ్యో ఎందుకంటే నేను గనక ఈ సినిమా బా ఈ ఫీల్ లేదు ఇది స్క్రిప్ట్ లేదు బాగాలేదంటే అలాగే సార్ అని చెప్పి నా ఎదురుగా చెప్పి 
మా ఇంటి గేట్ బయట వెళ్ళగానే ఎవడి ముసలాడు నా స్క్రిప్ట్ ను బాగాలేదన్నాడు ఎంత ఇన్స్పిరేషన్ తో రాశాను నేను వాడు బాగాలేదంటాడా నేను ఇది తీసి చూపిస్తాను చూడు అనేటటువంటి కన్విక్షన్ ఇలా ఉంటే అలాంటి స్క్రిప్ట్ నువ్వు చెయ్యాలా యు ఆర్ ఫిట్ టు బి ఏ డైరెక్టర్ సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఇలా వద్దంటే ఉన్నాను ఈ ఇన్స్ట్రక్షన్ చేశాడు అది చేశాడు అంటే అది మాటలు విని నువ్వు గారు చెప్తే వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ ఫిలిం ఎక్కడ యూ ఒక కన్విక్షన్ లెస్ ఫ్రీమ్ మేకర్ యూ డోంట్ మేక్ ఫిలిమ్స్ యూ విల్ యూ విల్ ఫెయిల్ కానీ ఒక ప్యాషన్ ఉండి ఎవరు ఆరు నూరు అయినా కూడా నేను ఇది తీసుకెళ్తాను యూ మే ఫెయిల్ ఆర్ యూ మే సక్సెస్ కానీ ఆ ప్యాషన్ నీలో కనుక ఉండి అది నేను చేయాలనేటటువంటి నీ తపనలో ఉంటే అప్పుడే నువ్వు ఫిలిం చేయి ఐ థింక్ మీరు మీరు నమ్మిన స్క్రిప్ట్స్ అన్ని మీరు తీసిన సినిమాలని ఇలా నమ్మే నమ్మే లేకపోతే ఎంత మంది కాదనలేదు పాటలు లేకుండా సినిమా అంటే అసలు ఇది ఏమిటి అని అడిగారు కదా అది అర్థం కావడం అన్నారు సో అది నమ్మి తీసిందే లేకపోతే ఎలాగా సో నేను మీరు అందరు వాళ్ళ నా దగ్గర నుంచి ఏమేమో కొన్ని నేర్చుకోవాలన్నారే వాళ్ళకి ఈ కథ ఎస్ సార్ దట్స్ రియలీ గుడ్ ఇది కథ ఏమిటంటే నా దగ్గర నేర్చుకోవడం కాదు నేను ఏదో చెప్తుంటాను వాళ్ళది ఒక కథ కావాలి వాళ్ళది ఒక ఇన్స్పిరేషన్ అది వాళ్ళు ఎక్కడ ఒక లైఫ్ లో చూడొచ్చు ఒక పుస్తకం నుంచి చూడొచ్చు వాళ్ళ జీవితంలో చూడొచ్చు వాళ్ళదే కావచ్చు వాళ్ళ అనుభవం కావచ్చు ఏదైనా కావచ్చు కానీ ఒక దాన్ని నమ్మాలి వాళ్ళు ఆ నమ్మి ఆరు నూరైనా సరే ఎవడు బాగలేదన్నా కూడా కాదు నేను ఇది నమ్ముతాను నేను ఇలాగే చేస్తాను అంటే వీ కెన్ బికమ్ ఎ డైరెక్ట్ లేకపోతే వాళ్ళు చెప్పింది వీడు చెప్పేసి పని జరుగుతుంది డబ్బులు వస్తాయి ఏమని చెప్తున్నారు వారంగా ఉంటుంది లైఫ్ ఫిలిం మేకర్ గా కావాలంటే ఇది కదా కానీ కమలాసన్ గారి తోటి ఫస్ట్ టైం మీ పరిచయం అంటే ఏమని చెప్తారు సార్ కమల్ హాసన్ కమల్ హాసన్ గారు అది బాంబేలో అంతకుముందు నా దిక్కట పర్వం తీసాడు ఆయన తీసి ఆయనకు డిఫరెంట్ గా ఏదో చేయాలని ఆయనకు ఉంది ఆయన ఒక మలయాళం పిక్చర్ కు బెస్ట్ యాక్టర్ గా అవార్డు తీసుకోవడానికి వచ్చాడు అది ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు బాంబేలో పెట్టారు ఓకే ఫిలిం ఫేర్ అవార్డు దిక్కట పర్వతకి బెస్ట్ ఫిలిం కింద డైరెక్టర్ గారు నన్ను పిలిచారు నేనే వెళ్ళాను ఆ ఫిలిం అనేది ఇద్దరు కలిసాం ఆయన వచ్చాడు మీరు డిఫరెంట్గా పిక్చర్ తీయాలనుకుంటున్నారు నాకు అదే ఉంది మనం కలిసి ఒక పిక్చర్ చేస్తే బాగుంటుందని ఆయన ఒక ప్రపోజ్ చేసి అంతకంటే అని అన్నాడు ఒక టంపింగ్ డిఫరెంట్గా చేద్దాం అని చెప్పి అనుకున్నాం తర్వాత వచ్చేసారు అది ఇది మాట్లాడితే ఏదో ఒక రోజు మనం ఎక్కడ పోతే ఎవరో ఒక ప్రొడ్యూసర్ చేద్దాం అంటే సంథింగ్ డిఫరెంట్ సంథింగ్ డిఫరెంట్ సంథింగ్ సీరియస్ సంథింగ్ అని చివరకు మామూలుగా ఒక డబుల్ రోల్ కామెడీ సినిమా సొమ్మకుడు తీసి ఒకడు తెచ్చి ఓ వీళ్ళిద్దరు ఏదో డిఫరెంట్ గా చేస్తారంటే ఏమిటి మనం సంథింగ్ ఏదో ఎక్స్ట్రాడినరీగా చేద్దాం అనుకున్నాం మామూలు డబుల్ రోల్ కదా కామెడీ కాకపోతే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ కామెడీ అంటే అయితే ఒకటి చెప్పాం ఏమిటంటే అందరు డబుల్ రోల్ సినిమాల్లో మాస్క్ పెడతారు మాస్క్ లేకుండా డబుల్ రోల్ సినిమా ఎవరు చేయరు ఎంతో చేయలేదు అంటే ఎంజిఆర్ పిక్చర్ చేశారు రామారావు గారు పిక్చర్ అన్నారు అంత మాస్క్ ఒకటి ఉంటుంది కానీ ఈ సినిమాలో మాస్క్ లేకుండా మనం డబుల్ రోల్ చేద్దాం అదొక చాలు ఏదో ఒకటి ఉండాలి కదా మాస్క్ రైట్ సో మా ఆ పిక్చర్లో మాస్క్ లేదు అలాగే తీసే పిక్చర్ అంతా కూడా ఒక వ్యవతో ఒక టెక్ని చేసి చేసాం ఏం లేదు ఫస్ట్ క్లాస్ గా ఉంది ఎవరు డిఫరెంట్ గా క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ చివరికి వచ్చేసినప్పటికి మాకు ఒక సందేహం వచ్చింది మనం మాస్క్ లేకుండా చేసాము అసలు వీళ్ళకి మాస్క్ షాట్ తీయడానికి రాజా అనుకుంటారే ఇదే రిస్క్ కదా ఇప్పుడు మీరు చేసేదే పెద్ద రిస్క్ అసలు మాస్క్ షాట్ వీళ్ళకి తీ లేకపోతే ఒక సినిమా ఎందుకంటే కొన్ని కొన్ని ఉంటాయి కొన్ని మామూలుగా కొన్ని స్టాండర్డ్గా ఉంటాయి సినిమా అన్న మాస్క్ షాట్ ఉండాలి అది తెలియదు మాస్క్ షాట్ ఏదో తెలియదు ఆ ఇద్దరు ఒకే ఫ్రేమ్లో కనిపించేది మాస్క్ షాట్ అది వాళ్ళకి తెలుసు అంతే కదా అది ఎట్లా తీస్తారో తెలియదు ఇప్పుడు నేను ఒకసారి ఒక సినిమాలో ఒక చిన్న పోలీసు రోల్ ఆ పోలీస్ ఉద్యోగికి ఒకటే రెండు మూడు డైలాగులు ఒక సీలో వస్తారు నేను చెప్పాను దీనికోసం ఒక ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఆర్టిస్ట్ తగ్గలేదు బాగా నాటకాల్లో బాగా ఉన్నటువంటి ఎవరన్నా ఒకళ్ళని తీసుకురండి వాళ్ళు చేద్దామని ఓ అబ్బాయి వచ్చారు చాలా డైలాగ్ బాగా చెప్పారు అనమాట 
సో ఫస్ట్ కెమెరా పెట్టాం రిహార్సల్స్ రమ్మన్నాం అది ఒక కర్ర ఉంది అదనోటి ఎవరు ఇక్కడ అని కర్ర మీద ఇలా కొట్టుకుంటూ వచ్చాడు మామూలుగా వస్తే బా డైలాగ్ అంతా బాగుంది ఆయన ఈ కా ఇది ఎందుకు అన్నాను కాసారి మేము నాటకంలో అలా ఎంటర్ అయినప్పుడు అలా కొట్టుకుంటూ వస్తాము అన్నారు థ్యాంక్ యూ నువ్వు చేసావు బాగుంది నాకేం కాదు అనకలేదు కానీ వద్దులే మామూలుగా ఒక పోలీస్ ఇన్స్పెక్టర్కి వచ్చి నీ డైలాగ్ చేస్తే దాని ఏమి సార్ వద్దు బాగుంటుందనే అందరు చేస్తాను చేశాను మీరు వద్దంటే నాకేమో పాప నాలుగా వచ్చాడు చేశాడు పిక్చర్ అయిపోయింది తర్వాత పిక్చర్ రిలీజ్ అయింది థియేటర్లు చూసాను ఒక లేడీస్ సెక్షన్లో ఎవరో ఎవరు ఆ సీన్ వచ్చింది ఎవరంతా ఇతను మామూలుగా వచ్చాడు ఒక లేడీ యాక్చువల్ గా అది అంత కొత్త వాళ్ళని పెట్టాడు పోలీస్ ఎక్స్పెక్ట్ కొట్టుకుంటూ రావాలి కదా అంది అంటే అంత అంత ఫాలో అవుతున్నారు ఇప్పుడు డాక్టరు స్టెసోస్కోప్ పెట్టుకుని వస్తాడు స్టెసోస్కోప్ పెట్టుకుని వస్తాడు ఎందుకు ఎదురే ఎగ్జిబిషన్ నువ్వు డాక్టర్ ఎందుకు తెలుసు అలా పెట్టుకుని పక్కన వచ్చి ఆ పేషెంట్ చూసినప్పుడు ఎత్తు అంటావు అలాగే చేస్తాడు అదే డాక్టరు స్టెస్కోప్ లేకుండా అని అనకుండా ఆడియన్స్ ఆడియన్స్ ఎలాగో అంటారో అందుకని ఇటువంటి సో అలాగ మాస్ షార్ట్ ఉంటాను చింపు లాస్ట్ షార్ట్ లో అంత అయిపోయింది పిచ్చారు లాస్ట్ షార్ట్ లో ఒక పాట చరణం రిపీట్ చేస్తాం శుభం షార్ట్ అంటాం మనం అవును సో దాంట్లో ఈ పేరును ఆ పేరును కమలాసం రెండు షార్ట్ పెట్టి మాస్ షార్ట్ తీసాం ఓకే ఓకే అది ఎన్ షార్ట్ అంటే మాకు వచ్చు కాబలే తీయలేదు అనడానికి సో దిస్ ఈస్ మై ఆన్సర్ ఫర్ ఆల్ ది సర్ ఆస్పిరెంట్స్ టు గో విత్ కన్విక్షన్స్ డోంట్ ఫాలో తర్వాత ఎలా సినిమాలు ఎలాగ తీయడం అనే పుస్తకాలు ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ట్యూటోరియల్స్ సినిమాలు చూడండి కథలు చదవండి అన్నిటికంటే మొత్తం జీవితం అబ్జర్వ్ చేయండి దానికంటే మంచి పుస్తకం లేదు సి లైఫ్ అండ్ ఆ లైఫ్లో బోల్డ్ అని చూస్తుంది కాకపోతే ఆ లైఫ్ రీ రియలిజం అంటే నాకు ఒక చిన్న లైఫ్ అందరూ సినిమా అనేటటువంటి జీవితాన్ని ప్రతిబింబించాలి జీవితం ఎలా ఉందో జీవితాన్ని ప్రతిబింబించాలి అంటారు సినిమా అది ప్రతిబింబించాలో నాకు తెలీదు నాకు ఎందుకో జీవితం సినిమాని ప్రతిబింబిస్తుందని ఒక ఫీలింగ్ ఎందుకంటే ఒక చిన్న చూడే చూడు మనకు సినిమా చూస్తున్నాం ఒక విలన్ను ఒక హీరోయిన్ కిడ్నాప్ చేసి గుర్రం మీద ఎక్కించుకొని పోతుంటాడు అది హీరోకి తెలుసు వెంటనే ఒక గుర్రం మీద టక 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 టకటగా చేస్తుంటాడు వెళ్తుంటే ఉన్నటువంటి హీరో కింద పడిపోతాడు అయ్యయ్యో కింద పడ్డాడే అంటాం ఎలా వెళ్ళారనుకుంటాం ఈ లోపల వాడు దాడుతాడు తర్వాత ఇలా ఎక్కించుకొని వాళ్ళ వెళ్తాడు ఈ లోపల ఒక చిన్న కెనాల్ ఏంటుంది బ్రిడ్జ్ ఉంటుంది బ్రిడ్జ్ దాటిపోతాడు బ్రిడ్జ్ దాటిపోతే ఆ బ్రిడ్జ్ దాటిన తర్వాత వీడు వస్తుంటాడు ఈ లోపల వాడు బ్రిడ్జ్ని ఒక రోప్ బ్రిడ్జ్ అది ఖచ్చితంగా ఇలా కొట్టేస్తాడు బ్రిడ్జ్ పోతుంది హీరో ఎలా వస్తాడు అలా చూస్తాడు మళ్ళా వెనక్కి పోయి ఆ గుర్రం గుర్రం కెనాల్ దాడుతుంది సో రారే రేట ఇవాళ తర్వాత మొలా పట్టుకుంటాడు ఎలా పట్టు ఎలా పట్టుకుంటాడు ఎలా పట్టుకుంటాడు ఏం చేస్తాడు తర్వాత అంటున్నాం బట్ ఆ టైంలో మనం మర్చిపోయేది ఏమిటంటే ఇదంతా రికార్డెడ్ బలవేదం ఇది రికార్డెడ్ సంగతి మర్చిపోయి ఇన్వాల్వ్ అయిపోతాం అది ఇన్వాల్వ్ అయ్యి సో ఇది అంతే జీవితం ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుతున్నాం అంటే ఇది ఆల్రెడీ రికార్డెడ్ ఈ టైంలో వీళ్ళు మాట్లాడుకుంటుంటారు మనం ఏదో ఫిక్స్ అప్ చేసి ఒక ఏం చేసి ఒక ఇల్యూషన్ అంటే కర్మాతి మరి కర్మాతి అని నవ్వుతారా అది దానికి ఇది కదా అందులో మన చేతుల్లో ఏమి లేదనే ఆ థియరీ కొత్త మరి ఆ నమ్మటానికి సవ్యం కాదు మనము మన ధ్యేయము ఎంతసేపు కూర్చున్న లెక్చర్లో ఏమైంది అంటే ఈ కర్మా తీరి ఏమిటి కానీ అనిపిస్తుంది ఒకసారి కర్మా తీరు ఒకసారి చదువుతుంది రాదు నేను ఫస్ట్ మాయా బజార్ స్టేట్ గారికి కేవీ రెడ్డి గారి దగ్గర అస్టెంట్ గారికి వెళ్ళినాడు ఒక రెండు సార్లు ఏదైనా టెస్ట్ పెట్టి యాక్సెప్ట్ చేసి బాగున్నావు నువ్వు పనికి వస్తావని నెక్స్ట్ వీక్ రా నేను ఒక మాయా బజార్ అనే విజయ సంస్థ వాళ్ళు ఒక పిక్చర్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు నాగిరెడ్డి గారు చక్రపాణి గారు ప్రొడ్యూసర్స్ మనం సో అందులో అసిస్టెంట్ అప్రెంటిస్గా చేరు కానీ కాకపోతే జీతం ఉండదు 
టైటిల్ ఉండదు ఇటువంటి కండిషన్స్ అని పెట్టి అదేం పర్వాలేదు మీరు మాయాబాజార్లో చేరుతారా నెక్స్ట్ వీక్ రా సరే అని చెప్పి చాలా ఖుషీగా నెక్స్ట్ వీక్ వెళ్ళా తర్వాత కూర్చో అని చెప్పి అప్పుడు కాఫీ కప్ కప్ ఇచ్చారు ఎందుకు కాఫీ కప్ ఇస్తారని నాకు తెలియదు నేను లాస్ట్ టైం చెప్పాను కదా మాయాబజార్లో చేరుదామని ఇప్పుడు ఒక న్యూస్ ఆ మాయాబజార్ చిత్తూరు క్యాన్సిల్ అయ్యింది నిర్మాతలు క్యాన్సిల్ చేశారు పిక్చర్ తీయడం లేదు అయ్యో క్యాన్సిల్ అయింది ఏం సార్ అంతే అంతే ఒకడ సో సినిమా ఇండస్ట్రీలో నువ్వు నేర్చుకోవాల్సింది ఆయన మొట్టమొదటి చెప్పాడు చాలా కొన్ని సంవత్సరాలు అయిన తర్వాత ఒక నిర్మాతకు డైరెక్టర్కు ఆర్టిస్ట్కు చెప్పిన అనుభవం నీకు వారం రోజులు వచ్చింది ఏమిటంటే అనుకున్నది అనుకున్నది రాదు కాదు కాదు అనుకున్నది అవుతుంది ఇది ముందు నేర్చుకో తర్వాత సినిమాటోగ్రఫీ డైరెక్షను స్క్రీన్ ప్లే అవన్నీ తర్వాత అనుకున్న అవుతుంది అనుకున్నది కాదు కాదు అనుకున్నది అవుతుంది ఇది సినిమా ఇండస్ట్రీలో ముందు నేర్చుకో అని చెప్పి తర్వాత మళ్ళా కొన్ని ఒక నాలుగు కొన్ని నెలలకు మళ్ళా వాళ్ళ నిర్మాతలే కాదు కాదు ఈ పిక్చరే బాగుందని వేరే కారణాలు తెచ్చి మళ్ళీ మళ్ళా స్టార్ట్ అయ్యి మళ్ళీ వచ్చాయి సో ఇది కరమాతి అంటే ఏమిటంటారు దీనికి సో ఇటువంటి తెలీదు అయినా కూడాను కరమాతి అంటే ఒకవేళ ఉండొచ్చు కాక నా వరకు నేనేమంటే ఉందో ఉంది అది పక్కన పెడతాను నేను నాకు ఒక జీవితం దేవుడు ఇచ్చాడు టు వర్క్ ఐ డూ దట్ కానీ మీరు ఇప్పటికీ కూడా మీ క్యారెక్టర్ అనగానే లేదంటే అది రిహార్సల్స్ కో దేనికో ఆ ఇంత ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది నేనే డైరెక్టర్ని నా నేను రిహార్సల్స్కి వెళ్ళడం ఎందుకు అని మీరు ఎక్కడ అనుకోకుండా రిహార్సల్స్ అన్నా కూడా ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ దేర్ టైమ్ ఎట్ ఆల్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు వేస్ట్ దేర్ వన్ రూపీ అన్నట్టుగా ఉన్నారు మీరు సో అది ఎక్కడ కూడా ఎక్కడంటే ఇప్పుడు ఎస్ఎస్ఎల్సి మ్యాథమెటిక్స్ ఉన్నాడు నాకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వచ్చింది నాకు మ్యాథమెటిక్స్ గురించి కంప్లీట్గా తెలుసు అనుకున్నాను అప్పుడు అది అందరికీ అలాగే తెలుస్తుంది అతను ఎంఏ పిహెచ్డి మ్యాథమెటిక్స్ అయినప్పుడు అతనికి ఏమేమి మ్యాథమెటిక్స్ గురించి తెలియదు తెలుస్తుంది అవును ఎస్ ఎస్ అలాగే అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్గా ఉన్నప్పుడు నాకు అన్నీ తెలుసు అనుకున్నాను డైరెక్టర్ అయిన తర్వాత ఓ ఇందులో ఇంత ఉందా ఇంత తెలియదా అని సో ఒక్కొక్క పిక్చర్ డైరెక్ట్ చేసేటప్పటికి ఓ ఇంత ఉందా ఇంత ఉందా అని ఇప్పుడు ఏమిటంటే కంప్లీట్గా సో మచ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఇస్ దే వాళ్లకు అదేమిటో నాకు తెలుసు వాళ్ళకి అసో ఇద్దరు కనుక చేస్తే కానీ సో ఇక నేను ఒక డైరెక్ట్ ఏం నేను డైరెక్టర్ని ఇంకా నేర్చుకుంటూ సో అటువంటివి పక్కన పెట్టి అక్కడ ఒక పని చెప్తే ఒక ఆనెస్టీగా చేయడం అనేటువంటిదే ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది కరెక్ట్ అది కానీ ఇప్పుడు బయోగ్రఫీలు అని ఇప్పుడు ఒక ట్రెండ్ స్టార్ట్ అయింది కానీ మీరు మయూరి సినిమా తీసినప్పటికీ అప్పటికి ఎవరు అంత ఆ ట్రెండ్ లేనే లేదు మీ సినిమాలన్నీ చూసుకున్నా కూడా అసలు ఒక ఒకదానికి ఇంకొక దానికి స్టోరీ పరంగా దేనికి సంబంధం లేదు అసలు అంటే ఎక్కడా కూడా రిపీట్ అవ్వలేదు మీ ఇందులోనూ కూడా అలాంటిది మీరు అప్పట్లోనే మయూరి సినిమా అప్పుడు సుధాచంద్ర గారిది తీసినప్పుడు ఎలా ఒప్పించారు అసలు రామోజీ రావు గారి క్రెడిట్ అది నాది కాదు ఆయన ఒక న్యూస్ ఐటమ్ చూసి పేపర్ లో చిన్నది ఒక ఆమె జైపూర్ లో సుధా చందన్ ఒక ఆమె ఆ వుడెన్ ఫుట్ తో ఫాల్స్ ఫుట్ తో డాన్స్ చేశారు అంతే ఇది సినిమాగా తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆయనకి థాట్ వచ్చింది రైట్ కాకపోతే ఇది కనుక సినిమా తీస్తే సంగీతం శ్రీనివాస రావు డైరెక్ట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది ఆయన యొక్క అది క్రెడిట్ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ ఒకసారి వచ్చిన తర్వాత ఇక నేను కూర్చున్నాం గణేష్ పాత రైటర్ కూర్చున్నాం దాని మీద స్క్రీన్ ప్లే రాసాం కాకపోతే సుధా చంద్రన్ జీవిత చరిత్రలో మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ ఆమెకు ఆ యాక్సిడెంట్ కావడం కాలు మళ్ళీ రీప్లేస్ చేయడము దాంతో డాక్టర్ ప్రాక్టీస్ డ్రామా లేదు మేము డ్రామా కల్పించాలా ఆమె ఒక గ్రామాంశం ఆమె పాపం ఏదో చదువుకుంటుంది అవి లేదు ఎందుకు నేను ఫిక్షన్ చేయాల సో సుధా చంద్రన్ జీవిత చరిత్ర అని రాసి ఇవన్నీ కలుపుతూ పోతే బాగుంటుందని అయితే మయూరి అని చేసాం ఓకే ఇది సుధా చంద్రన్ కథ కాదు రైట్ మయూరి కథ ఇది రైట్ మయూరి అనేటువంటి కథ ఇన్స్పైర్డ్ ఫ్రమ్ సుధా చంద్రన్ సుధైవ్ రైట్ 
ఒక సుధా చంద్రన్ ఒక అవే ఒక లైఫ్ లో ఒక అయితే అది ఇన్స్పైర్ చేసి దాన్ని చేసి మయూరి అనే ఒక అమ్మాయి ఈ ఒక రొమాన్స్ మయూరి అనేది మా హీరోయిన్ ముందు ఒక రొమాన్స్ పెట్టవచ్చు మళ్ళీ వాడు మోసం చేయొచ్చు అక్కడికి పోవచ్చు ఇక్కడికి పోవచ్చు కానీ ఆ జైపూర్ ఆ పుట్టు అవన్నీ అలాగే పెడుతూ ఎస్ సో ఇది మయూరి కథ సుధా చంద్రన్ కథ కాదు కాబట్టి ఎక్కడ దీనికి ఇది సుధా చంద్రన్ కథ చూస్తుంటే ఈ మయూరి క్యారెక్టర్ సుధా చంద్రన్ వేయడం రైట్ ఆమె వేసింది కనుక ఆమె అందరికన్నా ఇది బెటర్ అని చెప్పి ఇది వేసింది నాకు వచ్చిన మెసేజెస్లో నాకు వచ్చిన కాల్స్లో అప్కమింగ్ డైరెక్టర్స్ అందరూ అడిగింది ఏంటంటే ఆయన మళ్ళీ ఆయన డైరెక్షన్లో సంగీతం శ్రీనివాస్ గారి డైరెక్షన్లో మరి మేము ఇంకొక సినిమా చూడగలుగుతున్నారు డెఫినెట్లీ చాలా తొందరలో అండ్ యాజ్ డిఫరెంట్ యాజ్ యూ మై అదర్ ఫిలిమ్స్ ఎస్ ఎస్ డెఫినెట్గా చూస్తున్నారు అంటే సార్ మీరు డైరెక్షన్ స్టార్ట్ చేసినప్పటి నుంచి లేదా ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి అవే రొటీన్ లాగా తీయకూడదు అని ఫిక్స్ అయ్యి వచ్చారా లేదు లేదు ఒక తత్వం అట్టా అట్టా అయితే నిలవదు కొందరికి అది ఒక క్రాంకినెస్ అంటారు సో తన తిక్కకి తనకు ఆనందం అన్నట్టు ఇది బాగుంది 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 అంటాను మీరు బాగాలేదంటారు యు ఆర్ ఏ ప్రొడ్యూసర్ అది ఏమంటే అర్థం కాలేదు అంటాను ఆయనకి అర్థం కాదు సో నీకు బాగుందే బాగుంది ఎవరో కూడా వంద మంది అయ్యి ఇది బాగుంది అంటారు అమ్మా రామయారామయారా అని ఆయనకి ఒక కాఫీ ఇచ్చి తొంభై తొమ్మిది మంది బాగాలేదండి ఒక్కడు బాగాలేడికి ఆనందం అనమాట సో అట్లాగా అది తర్వాత ఇట్ ఆల్ అగైన్ డిపెండ్స్ ఆన్ నాకు అగైన్ ద హ్యూమన్ లైఫ్లోకి వచ్చినప్పటికీ నాకు వాట్ ఈజ్ రియల్ లైఫ్ అనేది అది ఒక మంచి ఫ్యామిలీ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి నో క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఫిలాసఫీ ఆఫ్ పవర్టీ ఓకే సో మనం ఏవి ఏవి లేకపోయినా మనం అందరూ కూడా ఆనందంగా మనసు ఆనందంగా అయ్యే కదా అంత ఉండాలి కాస్త ఒక ఏర్ ఎయిర్ కండిషన్ రూము అవి ఇవి బెడ్రూము బ్రహ్మాణం అనేది అక్కడక్కడ అవుటికి పోయి పిల్లలతో ఎడ్యుకేషను అవన్నీ ఉంటేనే ఆనందం సో ఊరికే అవేవి లేకుండా సింపుల్ లైఫ్ అవి కాదు అవే కానీ దానికి ఒక లిమిట్ ఉంది ఓవర్ అండ్ అబౌ దట్ ఐ ఫీల్ ఇట్ ఈస్ సార్ట్ ఆఫ్ అనవసరం అని ఉన్నది దానికి కావాల్సింది సంపాదించాలి నేను చేసే సినిమాలు దానికి సరిపోతాయి విల్ నాట్ బి ఎనఫ్ టు బిల్డ్ ఎ ప్యాలెస్ ఇట్ విల్ బి ఏబుల్ టు బిల్డ్ ఎ గుడ్ హౌస్ విత్ ఎ వెరీ కంఫర్టబుల్ థింగ్ దట్స్ ఆల్ ఐ నీడ్ ట్రూ కానీ మీ సినిమాలు పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు చాలా డిఫరెంట్గా ఆలోచిస్తారు వంద మంది ఒకలా ఆలోచిస్తే మీరు ఒక్కరు ఒకలా ఆలోచిస్తారు ఇది ఒకటి అది మీరు నిజ జీవితంలో ఎలా ఉంటారా అని నిజ జీవితంలో ఎలా ఉంటారా అనిపిస్తుంది నాకు నిజంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు నా వైఫ్ నా పిల్లలు అందరికీ ఇలాగే కనిపిస్తుంది వాళ్ళు అలాగే నేను ఇప్పుడు ఒకప్పుడు యాప్స్ ఇప్పుడు నా వైఫ్ అప్పుడు ఏదో అడుగుతుంది ఏదో చెప్తుంది అది ఏదో ఆలోచనలో ఉంటాను వేరే అందరు మళ్ళీ ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ షీ వాంట్స్ టు మళ్ళీ చెప్తుంది బికాస్ షీ నోస్ షీ అండర్స్టాండ్స్ మీ షీ ఈజ్ ఐ షుడ్ నాట్ డిస్టర్బ్ హిమ్ ఏదో మళ్ళీ చెప్తుంది ఓ అలాగ అంటే నేను ఒకప్పుడు వింటాను విని దాంట్లో ఉంటాను మళ్ళీ చెప్తుంది అంతకుముందు చెప్పావు కదా అన్నారు ఎప్పుడు వింటారో తెలీదు ఎప్పుడు వినరో తెలీదు ఇప్పుడు ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఒకసారి విన్నానంటావు ఒకసారి వినలేదంటావు విన్నా కొన్నింటికి సమాధానం చెప్పారు వాట్స్ ఆర్ట్ అఫ్ ఏ మ్యాన్ ఎవరు అనే స్టేట్లో బట్ ఆ అండర్స్టాండింగ్ వచ్చింది కదా ఆమె అలా చేసినప్పుడు ఇలా వచ్చింది కదా దట్ ఇస్ ద అండర్స్టాండింగ్ ఈస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ జస్ట్ ఎంజాయ్ సమ్ సార్ట్ అది ఇంపార్టెంట్ so that way we are uh, so limited uh, simplicity so that that is enough so adugani ilanti cinema lu cheyadaniki naaku oka rakamaina atuvanti aashkar vastundi me manchi companion memmal ardham cheskune oka manchi companion meek dooram ainappudu day lo me e sandarbhalo gurtachi me nijanga roju ippudu as it is pakkane undi తన్మయంతో చెప్పి అప్పుడు ఓ ఉన్నావా 
కానీ పొద్దున్న లేస్తే మీకోసం కాఫీ కలిపించావు మీకోసం టిఫిన్ పెట్టావు ఒక ఫీలింగ్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఒక ఇంపార్టెంట్ షీ హ్యాడ్ ఫోర్ మేజర్ ఆపరేషన్స్ అండ్ మెనీ అండ్ మెనీ ఆపరేషన్స్ తర్వాత చాలా చాలా ఉంది హాస్పిటల్స్ లో నేను మొత్తం తొంభై రెండు సంవత్సరాల జీవితంలో ఒకేసారి ఫ్రాక్చర్ అయినప్పుడు హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యా ఆమె ఆల్మోస్ట్ హాస్పిటల్ 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 నేను ఒకేసారి ఏదో ఏదో రెండు సార్లు అంతేకాని ఎవరే హాస్పిటల్ మ్యాన్ నేను ఏదో చేసుకుంటాను దాని అందరూ తీసుకుంటున్నాను సో ఆమెకు ఒక హాస్పిటల్ వెళ్ళి డాక్టర్ దగ్గర వెళ్తే అందరు లిఫ్ట్ బాయ్స్ అంతా కూడా ఆమెకు పరిచయం నేను ఎవరు స్టార్ పర్ఫార్మర్ దాని కానీ ప్రతిసారి ఒక్కొక్క సారి హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు వెళ్ళ కూడా టెన్ డేస్ ఫిఫ్టీన్ డేస్ టూ వీక్స్ అంతా కూడా ఉన్నాం నేను ప్రతిసారి ఇంతవరకు త్రూ జీవితంలో ఐ వాజ్ దేర్ నేను ఒక ఊరికి పోయినట్టు నా కాదు కాకపోతే ఈ గుడ్డలు పంపించేవాళ్ళు అక్కడ వేరే ఉంటారు అక్కడే ఉండి అక్కడే స్నానం చేసి అక్కడే చేసి అక్కడే ఉన్నాను త్రూ అవుట్ ఎవరైనా పెట్టి చాలా మంది ఉండొచ్చు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చు ఇట్ ఈస్ నాట్ దాట్ ఇప్పుడు నేను వచ్చి ఎవరైనా డాక్టర్ లాగా పరిచేస్తానా నర్స్ చేస్తానా ఇంజెక్షన్ ఏమి చేయను కానీ సైకలాజికల్గా ఒక ధైర్యము ఒక కాన్ఫిడెన్స్ ఒక వన్నెస్ ఒకరు తిందా ఉన్నారు ఏమి మాట్లాడక్కర్లేదు అలా కూర్చోనా అప్పుడు చాలు దేర్ ఇస్ నో నీడ్ ఫర్ టాకింగ్ దట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ కరెక్ట్ ఆ ఫీలింగ్ ఈజ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ దెన్ ఆ చాలా చాలా కబుర్లు చెప్పుకుంటూ అసలు చాలా దూరంగా కూడా ఉండొచ్చు అవును ఆల్ స్వీట్ థింగ్స్ అది కాదు కానీ అప్పుడు మేడం సినిమా అప్పుడు కూడా మీరు గ్రేట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అది మీకు కానీ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు లేడీగా యాక్ట్ చేయడానికి అబ్జెక్ట్ చేయాలా ఆయన పొజిషన్ ఆయన నాకు లేడీ క్యారెక్టర్ గా చేయాలని ఉందని చెప్పి నా దగ్గర వచ్చారు ఫిమ్స్ ప్రొడ్యూసర్ చూపించారు ఆయన ప్రొడ్యూస్ చేసి నాకు లేడీ క్యారెక్టర్ చేయాలా ఒక మంచి రోల్ చేయాలంటే నేను చెప్పాను ముందర ఏదో ఒక కామెడీ సబ్జెక్ట్ ఏదో అనుకున్నారు ఒక లేడీ యూజువల్గా లేడీ అంటే లేడీ కాదు అనుకోవడం బ్యాడ్ అనడం ఇటువంటివన్నీ కూడా అనుకోదు కాదు కొన్ని కొన్ని ఇటువంటి సబ్జెక్ట్స్ వచ్చినప్పుడు మామూలు స్క్రిప్ట్ కొద్దిగా వల్గారిటీకి వెళ్తుంటుంది అది లాగుతుంది ఒక మొక్కవాడు ఆడబేక ఇక ఎన్నెన్నో వెరైటీస్ ఆఫ్ సీన్స్ ఛాన్స్ దానికి అలాగా ఉద్భవిస్తూ ఉంటుంది వాటికి అది కాదు మేడం కానీ ఒక పర్పస్ అంటే నేను చెప్పాను ఒక మగవాడు స్త్రీ తన రైట్స్ కోసం తన ఇది కోసం డిగ్నిటీ కోసం పోట్లాడుతుంది కానీ మగవాడు పోట్లాడడం చూసినా అది ఏదో ఆర్టిఫిషియల్గా కనిపిస్తుంది నిజంగా ఆయన కూడా అతనికి ఒక లేడీ రోల్ రోడీ వేషంలో ఉండాల్సిన ఛాన్స్ వచ్చినప్పుడు అతన్ని నిజంగా లేడీస్కి ఒక డిగ్నిటీ కావాలని పోరాడాలని మనసు ఉన్నప్పుడు వై కాంట్ హీ డూ దట్ ఇన్ దట్ రోల్ రైట్ అని చెప్పాడు సో దాని మీద బేస్ చేసాం అపార్ట్ ఫ్రమ్ ఆల్ ది కామెడీ ఫైనల్గా హీ బికమ్స్ ఎ లీడర్ ఆఫ్ ది విమెన్స్ లిప్ మూవ్మెంట్ అది ఇంపార్టెంట్ కరెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్లో రైట్ మిగతా చాలా చాలా పెంచారు ఇచ్చారు ఇందులో ఆ లేడీ లీడర్ ఆఫ్ ది లివ్ ఎవరు అసలు మ్యాన్ అది బట్ హీ బికమ్స్ ది లీడర్ ఆఫ్ ది లివ్ విమెన్స్ లివ్ మూవ్మెంట్ ఐ థాట్ ఇట్స్ ఎ బెటర్ హీరో దాన్ దాన్ ఫైటర్ హీరో కరెక్ట్ సో ఒక ఒక స్త్రీ యొక్క డిగ్రీ కోసం పోట్లాడేటటువంటి హీరోగా తయారు కానీ స్టోరీలో కలిసిపోయి ఇన్కల్కేట్ అయి ఉన్న ఒక కామెడీ ఉంటుంది మీ ప్రతి సినిమాలో కూడా చక్కటి కామెడీ అది నాలోనే ఉంది అది చాలా యూనిక్ గా అది అందులో వస్తుంది అది నాలో లేని తొయ్యను మామూలు అయిపోయి అది వస్తుంది ఇప్పుడు మంగళీరు మటం ఆడేవాళ్ళకు మాత్రమే పిచ్చారు అందులో నాగేష్ డెడ్ బాడీ క్యారెక్టర్ త్రోట్ ఉంటాడు అతను అక్కడికి పోతాడు పోట్లాడతాడు ఫైట్ ఉంది అంతా ఉంది అతను 
సరే అవన్నీ అలాగున్నా మేమేంటి అంటే ఆ డెడ్ బాడీ మామూలుగా ఒకటి అంటే చూడాడు నాకు ఆ చనిపోయిన తను ఒక చిన్న స్మైల్తో తెచ్చిపోయాడు ఏదో జీవితం చాలా హాపీగా చూసి ఆహా ఏమి జీవితం చూసావరా అని చెప్పి ఒక చిన్న స్మైల్తో చూశాడు సో ఆ స్మైల్ కొద్దిగా పెట్టమన్నా సో అది కంటిన్యూటీ డెడ్ బాడీ కదా మొదలుతారు కదా సో దాన్ని స్టిల్ తీసాం స్టిల్ తీసి ఆ స్టిల్ దేవు సో ఆ షాట్ రాగానే కొంచెం స్మైల్ ఎక్కువ కరెక్ట్ అంత ఎక్కువ సార్ కొద్దిగా తక్కువ ఎక్కువ ఎక్కువ ఆ కరెక్ట్ ఫిక్స్ 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 అని షాట్ దేవు సో ఆ స్టిల్ పక్కి పక్క పెట్టాం రైట్ బికాస్ స్మైల్ డెడ్ బాడీ ఎక్కడ అంటే ఒకసారి ఎక్కువ స్మైల్ తక్కువ ఉండాలి లేదా సో ఆ స్మైల్ అనేది నాకు అది చాలా అంటే క్యారెక్టరిస్టిక్ అంటే మీకు బేసిక్ గా హాస్యం అంటే బాగా ఇష్టం అనుకుంటా అంటే ఇష్టం కాదు ఉంది ఇది మీ బాడీలో ఉంది ఇది దట్స్ ది బెస్ట్ వే బాగా ఉంటుంది హెల్త్ వైస్ అంటే మొత్తం హ్యూమన్ క్రియేషన్ లో నాకు తెలిసి నవ్వగలిగిన ఒక ఒకే ఒక జీవి హ్యూమన్ బీయింగ్ మిగతా అంతకు పచ్చి వడిగత కళ్ళు తిరిగితే ఓ ఆ బాధ ఏడుస్తుంది కుక్క ఓ పెయిన్ కనుకుంటే అన్నీ ఉంటాయి సెంటిమెంట్స్ ఉంటాయి దగ్గర ఉంటాయి అన్నీ ఉంటుంది బట్ ద హ్యూమరు లాఫ్టరు అది గివన్ ఓన్లీ టు ది పర్సన్ సో అటువంటివి కొన్ని వచ్చినప్పుడు మనకు దేవుడు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని మన ఆలోచన కానీ ప్రాజెక్ట్ కేలో మీరు దర్శకత్వ పర్యవేక్షణ చేస్తున్నారని పేపర్లు దర్శకత్వ పర్యవేక్షణ ఏంటి అది పేపర్లు అలా వేస్తే నేను నాకు డౌట్ వచ్చి నేను డైరెక్టర్ అవ్వచ్చు నేనే హీరో అనొచ్చు అందుకే మిమ్మల్ని అడిగి తెలుసుకుందామని నాగ్ అశ్విన్ ఈజ్ వెరీ నైస్ పర్సన్ అతను నా నా ఐడియాస్ అంటే అతనికి చాలా ఇష్టం అతను he wanted me to be a sort of mentor edana consultation vachi ataniki edana script lo vatadu consult chestunadu ippudu kuda consult chestadu phone chestadu meet avtam chestuntam andulo consult ayi totally bond ni itla botundi but he is the director right and he is the deciding maker nenu nadi udete edadi totally bond edadi ok advice ayana respect lo adi cheskuntadu anedi idi kada so ayyo darshaka parveshana adi peda చాలా పెద్ద మాట అసలు కానే కాదు అవుట్ ఆఫ్ ది వే ఏం నా ఏదో అప్పుడప్పుడు ఈ వాంట్స్ టు కన్సల్ట్ మీ అబౌట్ సమ్ సీక్వెన్స్ ఇది ఎట్లా ఇట్లా బాగుంటుంది ఇట్లా బాగుంటుంది అంటే మై వ్యూ అండ్ ఒక ఇన్పుట్స్ ఏదో ఉంటే టూ ఆర్ త్రీ ఇన్పుట్స్ ఆల్ ద టైమ్ కానీ చాలా మందికి నేను విన్నది ఏంటంటే సంపూర్ణ జీవితాన్ని నేను అనుభవించాను అంటే చదువుకోవడం ఉద్యోగం పెళ్లి పిల్లలు మనం అనుకున్న కెరియర్లో ఒక కాస్త డబ్బు సంపాదించడం మనశ్శాంతి దీంతో సంపూర్ణ జీవితం అయిపోతుంది అని మీ ఉద్దేశమా మీరు ఎలా అనుకుంటారు అసలు అసలు దాని ఇప్పుడు సంపూర్ణ జీవితం అనేటటువంటిది అందరూ ప్రతి ఒక్కరు సంపూర్ణ జీవితం పెడతారు నాకేం పెక్కు అంటే దానికి ఏమిటి కొలమానం పెడతారు అదంటున్నాను ఇంత ఇన్ని అవుంసలు ఇప్పుడు మనం సంపూర్ణ జీవితం అంటే భోజనం ఇప్పుడు ఫలిసు ఎవరన్నా మిమ్మల్ని భోజనానికి పిలుస్తారు ఎవరన్నా లేకుంటే భోజనానికి వస్తారు ఏదో భోజనం చేస్తారు సో ఏదో ఏమండి ఇక్కడ బెండకాయ పులుసు ఉంది ఒక పచ్చడి ఉంది ఈ కూర ఉంది తర్వాత ఇక్కడ బ్రహ్మాండ చారు ఉంది ఒక మజ్జి పులుసు చేసాం ఇది చేసాం స్పెషల్ స్వీట్ చేసాం సో ఇది అవి కొద్దిగా పులుసు వేసుకోండి అని మర్యాద చేస్తారు వాళ్ళకి వడ్డిస్తారు అలా వడ్డించకుండా కొద్దిగా ఈ ప్రోటీన్స్ వేసుకుంటారా కొద్దిగా అదే మరి మెగ్నీషియం చాలా తగ్గినట్టు ఉంటే అక్కడ ఆ మెగ్నీషియం కొద్దిగా చదువు ఆ మెగ్నీషియం ఉందండి నాకు ఇక్కడ చాలు మీరు ఎక్కడ అక్కడ ఐరన్ మాత్రమే కొద్దిగా యాడ్ చేయండి అని ఇట్లా భోజించేస్తే ఎట్లా ఉంటుంది అట్లా ఉంటుంది జీవితం జీవితం పప్పూరం ఉంటే ఇలా ఉంటుంది దాన్ని విడదీసి ఇలా భోజనం చేస్తే మరి తోక వేసి తోక వేసి ఎందుకు మెగ్నీషియం వేసి ఎందులో ఐరన్ ఉంటుంది హాయిగా పో హాయిగా జీవిస్తున్నాం how much of how is everybody is doing that true nene sapore ga andaru chestunnaru adi at the end of the day vaallu emitante kakapa jeevante konni tattvalu vaallaku leni vi ekkuga aalochistaru dani valla adi ekku bhagam unnattu feeling vastundi adi kodi control is on by control chesukochu 
మనకు ఇంతే ఉంది కదా అని ఇంత ఉంది కదా ఏమైనా ఉంది కదా మనకు హైపర్ బోల్ ఎక్కువ హైపర్ బోల్ అంటే మనకు లైఫ్ నాకు బేసిక్గా చాలాసార్లు వెస్ట్ హ్యాండ్ థాట్ ఉంది ఈస్ట్ హ్యాండ్ థాట్ ఉంది వెస్ట్ హ్యాండ్ థాట్కు ఈస్ట్ హ్యాండ్ థాట్కు నాకు చాలా డిఫరెన్స్ ఒక టోటల్లీ ఒక డిఫరెన్స్ నాకు వాళ్ళ వెస్ట్ హ్యాండ్ థాట్ ఉంది వెస్ట్ హ్యాండ్లో ఒక నర్సరీ రైమ్ ఒకటి ఉంది మీకు విని ఉంటారు సాల్మన్ గ్రండి అని సాల్మన్ గ్రండి బార్న్ అనే మండే ట్యూస్డే ట్యూస్డే అనే ట్యూస్డే అది ట్యూస్డే ఒక్కొక్క వారం వచ్చి హీ డైడ్ అనే సాటర్డే అండ్ బరీడ్ ఆన్ సండే దిస్ ఈజ్ ది స్టోరీ ఆఫ్ సాలమన్ గ్రండి ఇది వాళ్ళ పిల్లలు సాలమన్ గ్రండే బార్న్ ఆన్ మండే అని బాగా ఈ డైడ్ ఆన్ సాటర్డే బరీడ్ ఆన్ సండే దట్ ఈస్ ద స్టోరీ ఆఫ్ సాలమన్ గ్రండే ఇది మనకు అన్ని భాషల్లో ఉంటుంది నాకు తెలుగు చిన్నప్పుడు చేసిన వాడు అయితే సూరిగాడు సూరిగాడు సోమవారం పుట్టినాడు అని ఒకటి ఉంది ఓహో అది అన్ని భాషలో ఉంటుంది ఓకే ఓకే సోమవారం సూరిగాడు సూరిగాడు సోమవారం పుట్టినాడు ఆడు తరా వాడు మంగళవారం బుధవారం వాడి కథ సాల్మాన్ గ్రండే లాగే జరుగుతుంది కానీ సాటర్డేకి సండేకి వచ్చినప్పటికి సూర్యగాడి కథ డిఫరెంట్ అవుతుంది కొద్దిగా ఫ్రైడే వరకు ఒకటే సాటర్డే వచ్చేసరికి సాల్మాన్ గ్రండే డైడ్ అనే సాటర్డే బరీడ్ అన్ సండే సూర్యగాడి అంటే మ్యారీడ్ అనే సాటర్డే హ్యాడ్ ఎ చైల్డ్ అన్ సండే ఓకే ఇది ఏమిటంటే వాళ్ళు వెస్టాను పుట్టినవాడు రియలిస్టిక్ వాళ్ళు రైట్ టూ మచ్ రియాలిజం టూ మచ్ ఆఫ్ రియాలిజం పుట్టినవాడు చస్తాడు అది చెప్తారు మనమేమంటే అది అందరికీ తెలుసు చెప్పేది ఏమిటి మాకు పెద్దగా పుట్టినవాడు చాలా మంది అంటే తర్వాత చస్తాడు పరిగాడు అది కాదు ఇంపార్టెంట్ పుట్టినవాడు మరొక జీవిని పుట్టడానికి కారకుడయ్యి వాడు తర్వాత తర్వాత వీడు చాలా మంది అండి అవుతాడు రైట్ కంటిన్యూషన్ ఆఫ్ లైఫ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ అస్ వాడు తవ్వుతా వెళ్ళిపోతుంది వాడికి ఇది మనకు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంపార్టెంట్ లైఫ్ ఇండియా మన సొసైటీలో ఉన్నది అది మన సమాజంలోనే తెలియకుండా మనం ఏదో తెలుసుకోకుండా వాళ్ళట కానీ మన దాంట్లోనే లైఫ్ అది వాళ్ళకి రాగానే ఒక సీమంత పాటలు ఇవన్నీ కూడాను గ్లోరియస్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ అండ్ బర్త్ సో అవన్నీ కూడాను ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఏ గ్రేట్ సెలబ్రేషన్ ఆఫ్టర్ మ్యారేజ్ హనిమూన్కి వెళ్ళడం కాదు ఇట్స్ ఎ సెలబ్రేషన్ దానికి అది ఆహారత ఇచ్చి సో సో మచ్ ఆఫ్ ప్రయారిటీ అండ్ పవిత్ర ఇట్ ఈస్ ఎ గ్రేటర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ దెన్ మియర్ సెక్స్ అండ్ ఇది ఇట్స్ ఎ డివైన్ లైఫ్ కరెక్ట్ సో అది కావాలా సో వాళ్ళకు కూడా మనకు అంతా కూడా నువ్వు హైపర్ బోల్ అది మామూలుగా ఇప్పుడు నన్ను కనుక ఎవరైనా సన్మానాలు పొడిగితే ప్రపంచ విఖ్యాతి గంచినట్టాడు మన డిస్ట్రిక్ట్ కాదు స్టేట్ కాదు ఏకంగా ప్రపంచం అంత వెళ్ళాలి ఎందుకంటే ఒక అఫ్కోర్స్ మీ విషయంలో నిజం లేండి సార్ మీకు అతిశయక్తిగా అనిపించవచ్చు కానీ అది నిజం జూలియర్ సీజర్ లో ఒక క్యాషియస్ కలోసస్ అని ఒక పెద్ద సెంచ్ పెళ్ళి గ్రీస్ దగ్గర ఉంది దానికైనా పడవలతో వెళ్ళేది వీడు క్యాషియస్ చెప్తాడు జూలియస్ సీజర్ వాడు హీ స్టాండ్స్ లైక్ ఎ కలోసస్ అంటే అంత పెద్దవాడు అనమాట అండ్ వీ పెటి మన్ వాక్ అండర్ ఇస్ హ్యూజ్ లెగ్స్ టు పీప్ అబౌట్ టు ఫైండ్ అవర్ సోర్స్ డిజానరబుల్ గ్రీవ్స్ మెన్ దట్ టైమ్స్ ఆర్ మాస్టర్స్ ఆర్ దర్ ఫేట్ ద ఫాల్ట్ డియర్ బ్రూటస్ is not in our stars but in ourselves that we are underlings ani vaadu pedda pramanamaina speech undi akkade vaala pedda vaadu ante vaadiki oka colossus laati oka statue durigindi body limit ante shakespeare limit 
అంతే వీడియో సీజర్ అంటే అంత క్రితం పడిచాడు వాడు సీజర్ పడిగాడు వాడితో సరిపోయింది అదే టైంలో ఇక్కడ రాయల వారు ఒక వంద సంవత్సరాలు అటు ఇటు మను చరిత్ర ఆయన ఒక ఊరు డిస్క్రైబ్ చేస్తాడు మనుషుల్లో వరణ ద్వీపవతి తటాంచల వరణ అంటే వరణ అనే ద్వైపవతి ఆ నది ఒడ్డున వప్రస్థలి చుంబితాంబరమై అంటే ఆకాశాన్ని తాకేటటువంటి మేడలు ఉన్నాయట కలోసస్ కలోసస్ అది షేక్స్పియర్ అంతే మన వాళ్ళు సౌధ సుధా ప్రభాధ వడిత్త ప్రాలేయ రుక్మండలి హరినింబై అంటే ఆ చందమామలో ఉండేటటువంటి అవన్నీ కూడా నువ్వు మచ్చుంది కదా వీటి యొక్క సున్న యొక్క కాంది అది కవర్ చేసుకుంటా అది మళ్ళీ లభుంది అది అది లాగా అయ్యో అది అది ఉంటే సౌధ సుధా ప్రభాధ వడిత్త ప్రాలేయ రుక్మండలి హరినింబై అరుణాస్పంద మనకు ఆర్యావర్త దేశ మనం పురమప్పు మహిక అని సో వాట్ ఐమ్ సింగ్ ఈజ్ ఆ లైఫ్ ఫోర్స్ ఆ ఉత్ప్రేక్ష ఆ ఎక్కువతనం యువత మరీ ఎక్కువగా పడ్డారు అవన్నీ మన క్వాలిటీస్ గ్రేట్ క్వాలిటీస్ కరెక్ట్ ఇట్ మేక్స్ అస్ డిఫరెంట్ అవి అంటే మరీ ఆయన భజన చేయాలి అది కాదు అది ఆ మనసులో ఉండేటట్టు దాన్ని దానికి ఒక ఆనందం సెలబ్రేషన్ అవుతుంది కరెక్ట్ కరెక్ట్ సో పాట అనేటటువంటి సెలబ్రేషన్ రియలిజం నాకు చక్రపాణి గారు ఒక ఆయన అడిగాడు పాటలు రియాలిజం ఈ వెస్టర్న్ లో రియాలిజము వాళ్ళకు మ్యూజికల్స్ అయితే మ్యూజిక్ ఉంటుంది డ్రామా అయితే అసలు పాటలు ఉండవు మనకు ప్రతి సినిమాలోనూ పాట ఉండాలి ఏదో కొన్ని కొన్ని రియలిస్టిక్ సినిమాలు అని మేము కానీ తీసి మాటలు లేని సినిమా పుష్ప కొన్ని తప్ప మామూలుగా అన్ని సినిమాల్లోనూ పాటలు ఉండవు ఒక ఐదు ఆరు పాటలు తంత ఒక బెంగళూరులో ఒక ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్కు నేను నా వైఫ్ ఇద్దరం వెళ్ళాం అయితే అక్కడ ఒక చైనా నుంచి ఒక ఆమె ఒక డెలిగేట్ ఒక ఆర్టిస్ట్ ఆమె వచ్చింది లంచ్ అవర్లో బీ టైం ఎట్లా ఉందన్న ఒక సెవెన్ డేలో ఆమె చెప్పింది అదే అంటే వచ్చి ఫెస్టివల్ సినిమాలు ఒకటి రెండు చూసిందట ఇండియన్ సినిమాలు చూడాలని చూస్తే ఎందుకో డ్రైగా అనిపించిందట అవన్నీ నేను ఫెస్టివల్ సినిమాలు తర్వాత అసలు చాలా పెద్ద హిట్ సినిమా ఏదో ఒకటి ఉండింది అక్కడ బెంగళూరు రన్ అవుతుంది అది చూసింది అత అదే ఒక ఐదు ఆరు పాటలు ఫైట్లు గీట్లు బ్రహ్మాండంగా ఉండింది ఆమెకి ఏమి నచ్చిందంటే కథ ఎక్కడ పోతుంది సెంటిమెంట్ పోతుంది వాడిపోతుంది చివరికి అందరూ ఒక చోట చేరుతాయి అది చాలా నచ్చింది చాలా నచ్చింది నాకు ఏమన్నా కథ కానీ చివరకు ఆల్ పీపుల్ అక్కడి నుంచి ప్రతి సినిమాకు పెద్ద హిట్ అంతా చూసుకుంటూ పోయింది ఫెస్టివల్ సినిమా చేస్తుండే అదే కంప్లీట్ చూసింది మరి అది చూసింది బట్ ఐ బిలీవ్ దెర్ ఇస్ సో మచ్ ఆఫ్ ట్రూత్ ఇన్ దట్ ఎందుకంటే ఫైనల్ గా ఆ పాటలు ఇస్ సెలబ్రేషన్ అవి అవి ఉండేటప్పటికి ఫుల్ లైఫ్ ఉంటుంది మన క్వాలిటీ మన జీవితం మన ఇది మన వేరే వాళ్ళని ఇమిటేట్ చేసుకోవడా మనం మనంగా ఉంటే ఆ పాటలు అవి అవి మేడం ఉన్న సినిమాలే మనకు కరెక్ట్ అవుతా అవుతాయి అని ఇవన్నీ కూడా స్టిల్ నేను నాకులో రీసెర్చ్ చేసుకుంటూ పోయినాయి నేను చేసేది కరెక్టా అవునా సంస్కారం తీశాను దిక్కట్ట పర తీశాను తరమ్మాన తీశాను భైరవ దీపం తీశాను పుష్పభాన తీశాను ఫోక్ లోర్ తీశాను అన్ని తీశాను కరెక్ట్ కరెక్ట్ మీరు తీయని సౌనర్ లేదు యాక్చువల్లీ అంటే అప్పట్లోనే ఏది కరెక్ట్ ఏది కరెక్ట్ అని నేను ఇంకా సత్యాన్వేషణలో ఉన్నా సత్యాన్వేషణలో అది నేను అది కానీ అంటే ఇప్పటి వరకు మీరు తీసిన జోనర్స్ ఎవరు కూడా టచ్ చేయలేకపోయారు అప్పుడు టెక్నాలజీ లేకుండానే మీరు అద్భుతమైన సినిమాలు తీస్తారు ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వచ్చే సినిమాలు కదా టెక్నాలజీ ఇప్పుడు టెక్నాలజీ వస్తే ఏమొస్తుంది టెక్నాలజీ థాట్ కదా ఇంపార్టెంట్ ఎగ్జాక్ట్లీ సార్ థాట్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ థాట్ కదా కరెక్ట్ గా ఉంటే టెక్నాలజీ టెక్నాలజీ ఐ డోంట్ థింక్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ కానీ మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో కానీ మీ ప్రొఫెషనల్ లైఫ్ లో కానీ మీకు సంపూర్ణ ఆనందాన్ని ఇచ్చిన సిచ్యువేషన్ అంటే ఏం చెప్తారు సార్ అంటే అది సంపూర్ణ ఆనందం ఇవ్వని సిచ్యువేషన్స్ అక్కడక్కడే కదా ఉండొచ్చు ఉండొచ్చు అన్నీ సంపూర్ణ ఎవరు తిరిగి ఐ లీవ్ ఇప్పుడు ఇవ్వరు మాట్లాడుతున్నాను సో నైస్ ఇక్కడ వచ్చాను యాక్ట్ చేస్తున్నాను సో నైస్ 
పెళ్ళికి <laughs> 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 అక్కడ కరెక్ట్ గా లేదంటాడు లైటింగ్ ఢిల్లీ గా ఉంటాడు ఉన్నది అది హోటల్కి పో ట్యూ మచ్ ఆఫ్ కంప్లైనింగ్ మైండ్స్ ఉంది కదా దట్ ఆఫ్ ఏ మూడు నెగటివ్ ఆస్పెక్ట్ మూడు నాకు ఐ డోంట్ లైక్ ఐ అవాయిడ్ హ్యాపీగా ఉన్నాం జనరల్ గా ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నవాళ్ళు నాకు ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇంత దూరం ఉంది సిటీకి బట్ చాలా ప్రశాంతంగా ఉంది కానీ గబుక్కుని ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు నాకు ఇది లేదు అది లేదు ఇది కావాలి అది కావాలి అనే పాయింట్ లో నాకు ఐ లైక్ బికాస్ ప్రొఫెషనల్ గా వచ్చాను ఇక్కడ ఉన్నాను చేయలేను నాకు బిట్వీన్ ఐ కామ్ ఓన్లీ లైఫ్ అండ్ వెరీ బిజీ సిటీ లైఫ్ ఐ ప్రిఫర్ వెరీ బిజీ సిటీ లైఫ్ నాకు ఆ కరెక్ట్ అక్కడ ఉండి ట్రాఫిక్ బావు బావు అని పోతుండాలా వాళ్ళు రావాలా జనం రావాలా అందరూ లేడీస్ వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కంప్యూటర్స్ ఆ మొబైల్ మెట్రో ట్రైన్స్ ఎక్కి ఆఫీసులకి వెళ్తుండాలా రాత్రి వెళ్తుండాలా బస్సులు పర్చేసెస్ కూరగాయలు దట్ ఐ లైక్ వెరీ మచ్ అది ఇంపార్టెంట్ లేకపోతే ఇక్కడో ఒక చోట ఒక నది ఒడ్డున ఒక పర్ణశాలలో అక్కడ కూర్చొని ఆ నది చూసుకుంటూ సన్సెట్ చూసుకుంటూ అలా కష్టం చూడండి చాలా 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 ఫోటోగ్రాఫ్స్ చాలా బాగుంటాయి చాలా గొప్ప ఇప్పుడు పిరమిడ్స్ ఉంది ఆ పిరమిడ్స్ ఆ బ్రౌన్ ఈ డెజర్ట్ అవతకుండా స్వింగ్స్ అవతకుండా నేను నా వైఫ్ కేరో కేలో ఇంటర్నేషనల్ ఫిలిం ఫెస్టివల్ లో మా పిక్చర్ ఘటవద్దు కచ్చింది కదా సో వెళ్ళిన తర్వాత పిరమిడ్స్ వెళ్ళిన తర్వాత వెళ్ళాలి కదా వెళ్ళాం డస్ట్ ఉయ్యరి గాలి నోట్ల తబ్బుది అభ్యాసాలు అక్కడ ఆ రాక్స్ చాలా 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 కొద్ది ఎదురుగా చూస్తే పిరమిడ్స్ అటాల్ అక్కడ ఏదో టూరిస్ట్ గా ఒక అరగంట గంట చూస్తాం కానీ అక్కడే ఒక చిన్న పర్ణశాల వేసుకొని కష్టం సో దర్ ఆల్ గుడ్ ఇన్ ఫోటోగ్రాఫ్స్ మనం ఇక్కడ అది చూసి వీడియోలో చూస్తే బాగుంటాయి పోతే బాగుంటుంది సో నథింగ్ లైక్ మన ఇల్లు మన ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు దట్ లైఫ్ ఇస్ డిఫరెంట్ కరెక్ట్ కానీ సన్నా ఫల్లాహుద్దీన్ మూవీ మీకు నిజంగా అది మెంటల్ సాటిస్ఫాక్షన్ ఇచ్చిందా సార్ అంటే టెక్నికల్ గా మాకు డెఫినెట్లీ నాట్ ఎనివేర్ నియర్ ఇంటర్నేషనల్ క్వాలిటీ నాట్ అట్ ఆల్ కానీ ఎక్కడ ఇప్పుడు 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 వచ్చే సినిమాల్లో మనం గ్రాఫిక్ వాడే గ్రాఫిక్ వాడిన సందర్భంలో బదేం గ్రాఫిక్ అంటే చాలా ఆర్టిఫిషియల్ గా ఉంది అనే సందర్భాలు ఎక్కువ చూస్తున్నాం కానీ ఆ సినిమాలో అలా ఆర్టిఫిషియాలిటీ కూడా ఎక్కడ కనిపించదు బట్ స్టిల్ అది సరే కాదు బట్ అప్పటికి అంటే నేను వాళ్ళు పెంట మీడియా వాళ్ళు చేసినది సన్నా ఫలాడి కానీ యానిమేషన్ సినిమా చేయబడ్డారు యానిమేషన్ నాకేమి తెలియదు కానీ యానిమేషన్ తిరుగు కాదు కథ స్క్రిప్ట్ రాసితే మా యానిమేటర్స్ చేస్తారన్నారు అది నాకు ఇష్టం లేదు ఓకే యానిమేటర్స్ అది అసలు మెయిన్ అక్కడ ఉండేది అవును ఇప్పుడు యాక్టర్స్ కనుక అయితే యాక్టర్స్కి చెప్పి పలానా డైలాగ్ ఇస్తే ఏ వెళ్ళి అక్కడ వెళ్ళి ఇలా అంటారు సో ఇంత దానాలా ఇలాగనాలా ఇలాగనాలా ఎలాగనాలా ఎంత స్పీడ్లో అనాలా అవును ఆ డిఫరెన్స్ ఉంది కదా అవును అది యాక్టర్స్ చేసేస్తాడు ఆ మూడ్ బట్టి అవును కానీ యానిమేషన్ చూడకి బొమ్మలు చేయాలి సో యానిమేషన్ డైరెక్టర్ చేస్తాడు అది యానిమేషన్ డైరెక్టర్ ఒక డ్రమాటిస్ట్ అయితేనే దొరుకుతుంది అతను ఒక యాక్టర్ కావాలి అతను కానప్పుడు ఉట్టి యానిమేషన్ తెలిసినప్పుడు ఒక డైరెక్టర్ అవసరం ఎంత స్పీడ్లో అనాలా ఎంత స్పీడ్లో తల తిప్పాలా ఎంత స్పీడ్లో పడాలా సో అవన్నీ నా మనసులో ఉండి నేను ఒకటి అనుకుని ఇంకొక రకంగా ఫేస్లో వస్తే సో ఐ వాంటెడ్ టు లెర్న్ యానిమేషన్ ఫస్ట్ ఇదే తోచు సో నేను త్రీ మంత్స్ ఎవ్రీడే మార్నింగ్ తొమ్మిది గంటలకు పెంట మీడియాకి వెళ్ళి వాళ్ళతో కూర్చొని లంచ్ అక్కడే చేసి టోటల్ యానిమేషన్ త్రీ డీ అంటే ఏంటి లైటింగ్ ఎట్లా కబీర్ ఎట్లా అంతా అబ్జర్వ్ చేసి ఆ తర్వాత ఐ స్టార్ట్ డైరెక్ట్ త్రీ మంత్స్ 
కంప్లీట్లీ కాదు అక్కడ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఒక సెట్ వేస్తాం వేసిన తర్వాత కంప్యూటర్ లైట్ అప్ చేస్తాం అన్ని లైట్ ఉంటాయి మా సెట్ లైట్ వేసేది అదే అక్కడ నాకు ఈ అనుభవం చాలా పనికి వచ్చింది సెట్ అనుభవం ఇక్కడ ఎలా సెట్ చేస్తాం అలా చేస్తాం సెట్లు ఏమిటంటే ఇది రియల్ ఒక లైట్ వేస్తాం ఆ లైట్ ఒక పడుతుంది కానీ ఆ లైట్ యొక్క రిఫ్లెక్షన్స్ ఒక మిలియన్ ఆ ఒక్క చోటే ఉండదు ఇక్కడెక్కడంతా ఉంటుంది సో దాన్ని కాంపెన్సేటరీ చేసి చేసుకుంటారు కెమెరా కానీ కానీ కంప్యూటర్ అటు కాదు అక్కడ వేస్తే అక్కడే ఉంటుంది ఇది తర్వాత నేచర్ కాదు సో ఇది రీక్రియేట్ చేసి చేసుకోవడం నేచర్ ప్రమెండస్ కెపాసిటీ అది రీక్రియేట్ చేయాలంటే మన సాధ్యం కాదు అన్లెస్ ఇది జీనియస్ చాలా కాలం పడుతుంది టైం పడుతుంది అన్నమాట సో అది ఎట్లా రీక్రియేట్ చేసిన ఏ రకంగా వస్తుంది అనేది నేర్చుకోవడం అప్పుడు నేచర్ను అప్రిషియేట్ చేయగలగడం సో ఆ లైటింగ్ ఎట్లా చేస్తారు కెమెరా మూవ్మెంట్ ఎక్కడ ఉంటుంది కానీ అది అది కనుక చేసుకుంటే అక్కడ సాధ్యం కానీ తెలియదు అక్కడ ఏదైనా సాధ్యం కానీ అంత కెపాసిటీ ఉన్నటువంటి సాఫ్ట్వేర్స్ అక్కడ అవన్నీ చూసి ఆ తర్వాత వెళ్ళి వాళ్ళకే నేను లైటింగ్ కొన్ని సజెషన్స్ చేసి అక్కడ ఎలా చేయాలి ఏ టెక్స్చర్స్ ఉండాలని చెప్పి చెప్పేటటువంటి చేర్చుకొచ్చాను నేను కానీ పుష్పక విమానం సినిమాలో అమల గారి క్యారెక్టర్ కోసం చాలా అన్వేషించారు ఎవరు తీసుకోవాలి అంటే మొట్టమొదట ఒక ఆమె ఎవరు బ్యాంక్ ఒక ఆమె బాంబేలో ఆమె మీనాక్షి శేషాద్రి కథ ఇంకొక ఆమె ఆమె అనుకున్నాము ఆ తర్వాత ఆమె అంతే అంతకు ముందు చాలా మంది నేను రమేష్ సిప్పి గారిని అడిగాను నేను రమేష్ సిప్పిని పిలిచాను షోలే డైరెక్టర్ పిలిచేసి ఈ రకంగా ఈ రకంగా సబ్జెక్ట్ అనుకున్నాము మీరు ఎవరైనా సజెస్ట్ చేస్తారంటే ఎవరో వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ నేను మీకు కొత్త వాళ్ళు ఒక అమ్మాయి ఉంది ఆమె మూడు సినిమాలు స్టార్ట్ చేసి అవి ఆగిపోయాయి అయ్యో ఆమెకు ఐరన్ లెగ్ అని పేరు మీకు ఆ నమ్మకాలు కనుక లేకపోతే మీరు బుక్ చేయండి అమ్మాయి చాలా క్యారెంటే బాగుంటుంది కానీ ఐరన్ లెగ్ అనే పేరు ఉంది ఆమె పేరు మాధురి దీక్షిత్ అన్నారు సో మేము మాధురి దీక్షిత్ నంబర్ కోసం ఎవరు ఎవరు అప్పుడు ఎవరు నన్ను అని కదా అంటే మాధురి దీక్షిత్ ఏజెంట్ నేను నేనే ఆమె ప్రిఫరెన్స్ నేనే మాట్లాడతాను ఎవరు కావాలంటారు ఎవరెవరు సినిమా కావాలా గారు చేస్తాను అయ్యా చేస్తాము బుక్ చేయబట్టి మాధురి దీక్షిత్ ఈ సినిమాలో డైలాగులు లేవన్నారు డైలాగులు లేని క్యారెక్టర్ నా హీరో ఏం చేయదు అంటారు అరే సినిమాలోనే డైలాగులు లేవాయి అంటారు ఈ అమ్మాయి కాదు 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 డైలాగ్ ఆ విధంగా బాబా చేయ కదా డైలాగ్ లేకుండా ఒక తట్ట పెట్టి వెళ్తుంది అలాంటి క్యారెక్టర్ అనుకున్నాడు అతను రైట్ రైట్ చేయడం అంటే సరే ఇతర ఇంకొక ఆమె బ్యాంక్ ఆకు ఆమె ఆమె బుక్ చేసాం ఆమె తేరాక వచ్చిన తర్వాత సరే ఒకసారి బెంగళూరుకి వస్తే రెగ్యులర్ షాప్స్ ఉన్నాయి అక్కడ డ్రెస్ వచ్చిందో ఆమె నేను కాస్ట్యూమ్ వేర్స్తో వాళ్ళతో వీళ్ళతో ఒక ఐదు ఆరు మందితో అయితే మా కాస్ట్యూమ్స్ హెయిర్ డ్రెస్ అమ్మ ఇది ఆ సినిమా కాదు హెయిర్ డోలు అటాలు దానికి మ్యాచ్ అక్కడ రెగ్యులర్గా అందరు ఏం కొట్టారు ఊరి జనం అంతా అదే నువ్వు మ్యాచింగ్ అయ్యేటట్టు కొనేటట్టు కథ ఇది అని చెప్పి కాదు కాదు మా కష్టం అంటే నేను క్యాన్సిల్ చేశాను అని అన్నట్టు ఎందుకంటే యాటిట్యూడ్ కుదరలే ఐ సెడ్ నో సారీ వీళ్ళు వర్క్ నా మాత పిక్చర్ సార్ అప్పుడప్పుడు ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ నాకు ఒక అవార్డు ఇచ్చారు బెస్ట్ డైరెక్టర్ జరిగా అక్కడ ఒక అమ్మాయి కంపేర్ చేస్తుంది ఓకే ఆమె సార్ చాలా కరెక్ట్గా ఉంది బాగుంది ఎవరు ఏమంటే ఏం పేరు అమల ఆమె ఒక రెండు పిక్చర్ ఆ రాజేంద్ర పిక్చర్ చాలా చాలా ఆమె పెద్ద డైలాగ్ ఇచ్చారు ఆమెకు ఆ పెద్ద పెద్ద అప్ప చెప్పే డైలాగు శివాజీ గణేషన్ డైలాగ్ లాగా ఇస్తే ఆమె పాపం చెప్పేది అవి చెప్పింది పాపం అది సరిగా లేదు అది నేను చెప్పారు కాదు కాదు ఏదో చెప్పారు షీఈస్ ది గర్ల్ అని చెప్పి చెప్పి చెప్తే చేశారు వాళ్ళు మేకప్ చేసి ఏ చేశారు ఆ మేకప్ చేస్తే కూర్చునిపోతుంది ప్రజలో రెగ్యులర్ స్కిన్ లో బౌన్స్ అవుతుంది కరెక్ట్ కరెక్ట్ లైట్ వేగానే బౌన్స్ అవుతుంది షీ హెస్ గాట్ వన్ ఫుల్ స్కిన్ అప్పుడు ఫస్ట్ పిక్చర్ 
కానీ ఆదిత్య త్రీ సిక్స్ నైన్ లో బాలకృష్ణ గారి దగ్గరికి మీ స్టోరీ తీసుకెళ్ళినప్పుడు ఆయన జనరల్ గా ఇప్పుడు ఇప్పుడు కూడా ఏంటంటే ఆయనతో మూవీ చేయడం అంటే చాలా టెన్షన్ తో కూడుకున్న పని అండి అని అంటుంటారు కొంతమంది సో అప్పుడు మీరు ఎలా డీల్ చేశారు సార్ అప్పట్లో టైం మిషన్ అనుకున్నాం ఏ కాలానికి వెళ్తా అంటే ఇప్పుడు శ్రీకృష్ణ దేవరాయాలని డిసైడ్ చేశారు ఆటోమేటిక్ గా బాలకృష్ణ వచ్చేసారు అవును ఫిట్ అయ్యేది ఎవరన్నా చేయొచ్చు అనేది కథ వేరు అవును ఆ ప్రాసెస్ వేరు మాకు కావాలంటే బాలకృష్ణ గారు చేయాలి సో ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి రంగే చేస్తారు ఎస్పీ బాలసుబ్రహ్మణ్యం వచ్చి ఆయనకి ఏంటి కృష్ణ దేవరాయలు చేయడం టైం మిషన్ ఆయన చాలా డిలైట్ఫుల్ బ్యాన్ ఏదైనా డిఫరెంట్ గా ఉంటే చేస్తారు ఆయన కానీ ఒక డైరెక్టర్ గా చెప్పండి ఈ క్యారెక్టర్ వీళ్ళకే సూట్ అవుతుంది అనే మాట ఎంతవరకు వాస్తవం అంటే పాత సినిమాల గురించి కృష్ణదేవరాయ మేము చూడలేదు మేము చూసింది ఎన్టీ రామారావు ఇప్పుడు కృష్ణదేవరాయలు స్టాచ్యూ తిరుపతి చూసాం ఈయన కృష్ణదేవ ఆ స్టాచ్యూ లాగా ఎవరు లేరు ఎన్టీ రామారావు లేదు ఆయన కిరీట్ అది పెట్టుకుని రిగా ఉంటాడు ఆ తిరుపతి బిగిరి ఉంటుంది అది తప్ప ఇంకెవరు లేదు ఇంకేదో హిస్టరీ పుస్తకాలు చిన్నప్పుడు ఉంది కాబట్టి మాకు తెలిసింది అందరికి తెలిసింది ఎన్టీ రామారావు గారు కృష్ణదేవరాయలు మళ్ళా ఇంకా కృష్ణదేవరాయలు ఇంకా రాయాలంటే మళ్ళా ఎన్టీ రామారావు గారు దాకా ఆయన బదులు ఆయన బాలకృష్ణ గారు అంతే అంటే కమీడియన్స్ హీరోలు అవుతున్నారు తర్వాత హీరోలు విలన్లు అవుతున్నారు కమీడియన్స్ కూడా విలన్ అది ఎలా అవుతారు హీరోలు అనేది పింగళ నాగేంద్రరావు గారి దగ్గర ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు సార్ నేను ఏంటి ఏం విషయం హీరో కావాలన్నారు నేను అంటే హీరో చేశాను నాకు ప ఈ పరిషత్తులో ఈ అవార్డు వచ్చింది ఈ అవార్డు వచ్చింది ఈ అవార్డు వచ్చింది బెస్ట్ యాక్టర్స్ వచ్చింది స్టేట్ అవార్డు వచ్చింది అన్ని అవార్డులు చూపించారు అన్ని ఆల్బర్ట్ గారు అవన్నీ పక్కన పెట్టు నాకు ఒకటి చెప్పు నువ్వు వీధిలో వెళ్తున్నప్పుడు ఎవరైనా ఒక అమ్మాయి కిటికల నుంచి చూసి నిన్ను రొమాంటిక్గా చూసిందా ఇక్కడ కూడా మీరు డైరెక్టర్ కళ్ళే కనబడతాయి అయితే నువ్వు హీరోకి పనికి రావు నువ్వు లక్ష అవార్డు తీసుకో ఎందుకంటే చాలా మంది అడిగారు హీరో అనేటటువంటి వాడు ఏమిటి చాలా అతని యాక్టింగ్ అంటే సెంటిమెంట్ చేయడం చాలా డిఫికల్ట్ అంట కాదు సెంటిమెంట్ కాస్త ఓహో అంటే వెంటమైతుంది యాంగర్ అంత కామెడీ పగ్గించడం కష్టం ఏదో చెప్తారు నవ్వకపోతే నవ్వుతారు కామెడీ కాదు అవన్నీ కాదు అన్నీ కూడాను అందరూ చేయొచ్చు కానీ ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయితో డ్యూయట్ పాడి కన్విన్స్ చేశాడు అంటే అది ఇంపాసిబుల్ ఎందుకంటే కరెక్ట్ వాళ్ళు చేస్తేనే ఉంటారు లేకపోతే అని కొడతారు మిగతాన్ని ఊరుకుంటారు ఏమన్నా రాంగ్ పర్సన్ వచ్చి డ్యూయేట్ పాడంటే రే ఊటారు డ్యూయేట్ పాడడం అనేది మోస్ట్ డిఫికల్ట్ థింగ్ ఇన్ ది ఎంటైర్ హిస్టరీ సో చాలా మంది హీరోలు హీరోలుగా వచ్చి డ్యూయేట్ పాడేప్పుడు హీరోలు కొట్టించుకొని విలన్లు అయిపోయారు చాలా మంది పాపం వీళ్ళు హీరోలు అనే సంగతి తెలియక లోపల హీరో ఉన్నారని తెలియ కదా విలన్లుగా వచ్చి ఆ తర్వాత ఏదో ఒక సందర్భంలో రొమాంటిక్ డ్యూట్ పాటి అందరూ చప్పటి అరే రే హీరో హీరో దిస్ ఈస్ ది ఇంపార్టెంట్ థింగ్ దట్ కంపాక్ట్ ది కంపాటిబిలిటీ అంటే దానికి కన్విన్సింగ్ ఒక హీరో హీరోయిన్ లకి అదే హీరోయిన్ కూడా అది కనుక వాళ్ళిద్దరు కనుక డ్యూట్ పాడుతుంటే అది కన్విన్స్ అయ్యారంటే దట్ జాల్ అది రేర్ క్వాలిటీ అది అందుకని అంత పేమెంట్ వాళ్ళకు కరెక్ట్ అన్ని రాళ్ళకు ఇవ్వచ్చు కదా నిజం నిజం కానీ ఒక డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నుంచి మనం మాట్లాడితే ఒక వ్యక్తిని చూసి ఈ వ్యక్తి ఖచ్చితంగా ఈ క్యారెక్టర్ సూట్ అవుతారని ఫిక్స్ అయిపోతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు నేను నేను ఇలా స్పెక్ట్స్ తోటి ఈ శారీలో ఉన్నాను ఓకే మీరు అనుకుంటారు ఒక డైరెక్టర్ నేను మీ దగ్గర క్యారెక్టర్కి వచ్చినప్పుడు ఈవిడ ఈ క్యారెక్టర్కే సూట్ అవుతుందండి డెబ్బై ఈ క్యారెక్టర్ సూట్ అవుదని మెంటల్గా ఫిక్స్ అయిపోతారు అంటే నేను చాలా వరకు చూసింది ఏంటంటే ఇప్పుడు సునీల్ గారి లాంటి కమెడియన్ ని హీరో చేసి ఇప్పుడు విలన్ గా కూడా చూపిస్తున్నారు నాగేష్ విలన్ గా చూపించారు కదా 
ఎగ్జాక్ట్లీ ఎగ్జాక్ట్లీ ఒక కమెడియన్ మీరు ఎలా అయితే విలన్గా చూపించారో సో డైరెక్టర్ తలుచుకుంటే ఎలాంటి వ్యక్తినైనా ఎలాంటి క్యారెక్టర్ లోనైనా కూడా చూపించగలడు అనేది కానీ స్పాట్ చేసేది ఈ పర్సన్ ఈ రకంగా చేయగలనేటువంటిది మాకు అదృష్టం కొద్దిగా అప్పుడు వస్తుంది కానీ కొందరికి జీనియస్ వాళ్ళకి గిఫ్ట్ పలాన అతను ఇది ఏదో చేయగలడు అనేటటువంటిది కొందరికే ఉంది అందులో బాలచందర్ గారు చాలా ముఖ్యం ఆయనకి ఎలా వచ్చిందో ఆ గిఫ్ట్ నాకు తెలియదు ఒక ఎవరో ఒకరు డాన్స్ అసిస్టెంట్ కమల్ హాసన్ లాంటి వాడు వాడిని హీరో చేస్తే వాడు హీరో అవుతాడు ఎవరో ఒకరు కొత్త వాళ్ళు వెళ్ళ చేశాడు రజనీకాంత్ ఆయన పెట్టి అందరూ ప్రతి ఒక్కరిని ఆయన స్పాట్ చేసి స్పాట్ చేసి చేశాడు అది ఇంక్రెడి వాళ్ళది ఎట్లాగ చేస్తారో ఆయన ఎలాగ స్పాట్ చేస్తారో అందులో ఎలా చూస్తాడో తెలియదు ఆయనతోనే చెప్పారు చాలా సార్లు ఎప్పుడు ఎలా పండ్రీగా అంటే ఎన్నా సంగీతం అని అట అది అదే అది ఒక గిఫ్ట్ అది కరెక్ట్ కొందరు చాలా బాగా ఉంటాడు చేయలేదు మా కేవీ రెడ్డి గారికి ఉండేది మా గురువు గారికి రామారావు గారే కృష్ణుడు అది ఇది కాదని ఆయనే అని చెప్పి మాయా బజార్లో పట్టుబట్టింది కానీ ఇప్పటివరకు మీరు తీసిన సినిమాల్లో ఇది కథ కాదు లాంటి సెంటిమెంట్ ప్రాపర్ కన్నీళ్లు పెట్టేసుకునే సినిమాలనండి లేదనంటే ప్రాక్టికల్ గా నిజ జీవితం స్టోరీ లాంటివి సొసైటీకి దగ్గరగా ఉండేవి కా మీరు లేదు అవి అంటే ఇష్టం కాదు కాదు అవన్నీ సినిమాలో ఉంటాయి కానీ రియల్ లైఫ్ లో ఆ సెంటిమెంట్స్ లేవు అది అంతా చాలా ఆర్టిఫిషియల్ గా పప్ పప్ చేసి అన్న వదిన అత్త కోటాడు వాళ్ళకి సరే అదని అది నాకెందుకు అవన్నీ మీకు ఇష్టం ఉండదు కాదు కన్విన్స్ కావు నాకు రైట్ సినిమా కథలుగా రియల్ లైఫ్ లో చాలా చాలా దొరుకుతాయి కదా సెంటిమెంట్స్ ఉన్నాయి బట్ అది సినిమాలో ఆ సెంటిమెంట్ గా వచ్చి అది కష్టం ఒక బ్రదరు సిస్టరు సెంటిమెంట్ అది నాకు ఎక్కదు కానీ కొద్ద గొప్ప మీ పర్సనల్ లైఫ్ లో అయితే సెంటిమెంట్స్ ఉన్నాయి మీకు కాకపోతే అది సెంటిమెంట్ అని ఒప్పుకోరు మీరు అంతే ఏది సెంటిమెంట్ సెంటిమెంట్ లైఫ్ లో ఉంది సినిమా లైఫ్ ఎందుకు లేదు మా పిల్లలు మా పిల్లలు నాకు కావాల్సిన లైఫ్ మా ఫ్యామిలీ అయితే ఫుల్ ఆఫ్ సెంటిమెంట్ కదా అవును ఇప్పుడు వెళ్ళబోయేది వాళ్ళకి వాళ్ళకు ఉంది నాకు ఉంది ఇప్పుడు నేను ఏమవుతానో ఒక్కడే ఉన్నాడు ఇక్కడ అని వాళ్ళకి ఉంటుంది నేను వెంటనే ఆయన ఆల్రెడీ మెసేజ్ ఇస్తాను ఈ మధ్య నేను ఒక వీడియో చూశానండి ఎంత బాగా పాడారో మీరు అసలు గమకాలు ఒక ఇంటర్వ్యూలో అద్భుతంగా పాడారు ఇప్పుడు సంగీత దర్శకత్వం చేయడం వేరు మీ సంగీతం నేర్చుకున్నారా పాటలు పాడేవని చాలా చాలా కాంపిటీషన్ కాలేజ్ డేస్ లో యూస్ టు కంపీట్ ప్రైజెస్ తర్వాత ఆ లైన్ కి వెళ్ళలేదు సాలు రాజేశ్వరరావు దగ్గర ఒక ఆల్బమ్ చేశాను నేను ఆయన మీద సాలు రాజేశ్వరరావు గారికి అక్కి తెలుస్తూ ఎనిమిది మంది రైటర్స్ వేటు వెళ్ళారు ఎస్పీబి సుశీల గారు జానికి బాల సరస్ అందరు పాడారు ఎనిమిది పాటలు ఎనిమిది పాటలు నేనే కంపోజ్ చేసి రాజేశ్వరేసి ఆల్బమ్ రిలీజ్ చేసాం సలహా లేదు ఓకే ఓకే అందులో నేను ఒక పాట రాశాను ఒక పాట పాడాను ఓకే ఓకే మీ మీకు ఇద్దరు ఆడపిల్లలు సినిమా ప్రపంచాన్ని మొత్తం తీసి పక్కన పెడితే పక్కన పెట్టేస్తే ఒక తండ్రిగా మీరు మీ ఆడపిల్లలకి చెప్పింది ఏమిటి చూడమ్మ ఆడపిల్లి ఇలా ఉండాలి అని చెప్తారు అదే ఆడపిల్లలు చెప్పింది మాకు యాక్చువల్గా మా ఆడపిల్లలకు వాళ్ళకు వాళ్ళు వాళ్ళ చిల్డ్రన్ చూస్ ఎలా చూసుకుంటారో చూస్తే మేము ఎందుకు మా పిల్లల్ని అలా చూసుకోలేదనిపిస్తుంది నా వైఫ్ ఇద్దరు దొరకదు చాలా బాగా చూసుకుంటారు వాళ్ళు వాళ్ళ పిల్లల్లో వాళ్ళు మానిటర్ చేస్తారు అని చేస్తారు ఎక్కడ ఉంటారు గారు మేము వదిలేసాం మాకు తెలియదు బికాస్ వీ డోంట్ బిలాంగ్ టు దట్ వీళ్ళకి బాగా ఎక్స్పోజ్ అని తెలియదు అనమాట అంటే మీ మీ ప్రపంచం మొత్తం వేరు సినిమానే మీ నైంటీ పర్సెంట్ లైఫ్ సినిమా 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 ఇస్ వన్ థింగ్ ఐ లైక్ అంతేగాని సినిమా అని అంతా మర్చిపోయి పోయి సినిమా నుంచి పట్ట కాదు డూయింగ్ విత్ ఫ్యామిలీ వాళ్ళ తర్వాత చేస్తాం ఆల్ దోస్ జోక్స్ అవుతాయి మేము అంతా కలిసి ఎక్కడికైనా ఊళ్ళోకి వెళ్తే ఆ అప్పయ్య అక్కడ ఉంటాం అక్కడ మన సినిమా తీసుకున్నాం బట్ సినిమాలో ఎంటర్ అయింది సినిమా చూసినప్పుడు టోటల్ గా దట్ విల్ బి కాన్సన్ట్రేటెడ్ అంతేగాని డ్రీమీగా 
పోని పోగలు అవి లేదు మీకు మీకు అలాంటి ఫ్యాంటసీ ఏం లేదా చేతిలో ఇలా సిగరెట్ పెట్టుకొని ఒక పెగ పెట్టుకొని మంచి గర్ల్ ఫ్రెండ్ ఉండాలి అది ఇది చూసేవాడు చెప్తారు ఇది ఏమిటంటే శుభకూడదు శుభకూడదులో ఒకటి ఇద్దరు క్యారెక్టర్స్ అవి అవును కమలాసన్ కమలాసన్ ఒకటి ఒక డాక్టర్ క్యారెక్టర్ అవును డాక్టర్ గారు ఏదో ఒక యాప్ నేను చెప్పాను కమలాసన్తో ఒక క్యారెక్టర్ ఏదో అనుకోవడం కన్నా ఒక నిజ జీవితంలో ఎవరైనా ఒక క్యారెక్టర్ అతను చూసి నీ దేని ఎవరైనా పరిచారో వాళ్ళని కనుక చేసి ఇన్స్పైరింగ్గా తీసుకుని కనుక చేస్తే మోర్ కాంక్రీట్గా ఉంటుంది అంటే వెరీ గుడ్ ఐడియా అన్నాడు నెక్స్ట్ వచ్చాడు సార్ సో వరండాలో షార్టింగ్ పెట్టాను అలా వెళ్తాడు సలహా ఏదో జ్ఞాపకం వస్తుంది తిరుగు ఓ ఓకే అంటాడు అలా స్విచ్ చేసి వెళ్ళిపోతాడు చాలా అద్భుతంగా చాక్ చేశాడు బాగుదాను సాయంత్రం నాకు గుర్తుకు వచ్చింది అతను నన్ను ఇమిటేట్ చేస్తున్నాడు అతను నేను చెప్పాను కదా ఎవరైనా నిజ జీవితంలో ఎవరైనా ఇమిటేట్ చేస్తే ఉండదు అతను నన్ను ఇమిటేట్ చేశాడు ఆబ్సెంట్ మైండెడ్కి వెళ్ళడం నాకు నన్ను ఏదో మాట్లాడుకోవడం మళ్ళీ ఇలా తిరిగి చూడడం ఓహో అన్నాం నవ్వుకోవడం వెళ్ళిపోవడం సో నన్ను చూడకన్నా ఆ సినిమాను కమలాసం చూస్తే నేనే కానీ ఆ సినిమా చూస్తానని చెప్పి ఎంత టెన్షన్ గా ఉంటుంది ఒరిజినల్ డాక్టర్ ఎక్కడ ఉంటాడు పాపం ఆ క్యారెక్టర్ లో ఉన్న ఆ సీట్ లో కూర్చున్న వేరే వ్యక్తి ఆ డబ్బు ఆ కారు ఆ దర్పం అదంతా ఓ మై గాడ్ నిజ జీవితంలో అలా ఎవరికన్నా జరుగుతుందా అసలు అనిపించింది నిజంగా కానీ ఇట్ వాస్ ఫెంటాస్టిక్ అండి ఏం స్క్రీన్ ప్లే ఒక్క సెకండ్ కూడా అబ్బాయి ఇక్కడ బోర్ కొట్టింది అన్న పాయింటే ఉండదు అసలు అద్భుతమైన స్క్రీన్ ప్లే అది నేను ఎందుకంటే నా పిక్చర్ జనరల్ గా బోర్ డమ్ అంటూ సాధ్యంగా ఉండదు ఎందుకంటే అప్పటికి 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 ఐ ఐఎమ్ ఇంట్రెస్ట్ అంటే ఇంట్రెస్టెడ్ ఇట్ విల్ నాట్ బి సెక్షన్ అది కానీ ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉన్న నాలెడ్జ్ కానీ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఎవరికన్నా షేర్ చేద్దామని ఉంటుందా లేకపోతే ఇది షేర్ చేయడం వల్ల ఇప్పుడు వచ్చేది ఏముంది మనకి అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎలా ఎలా అనుకుంటారు మీరు అంటే నాకు అర్థం కాదు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ జనరేషన్స్ కి మీ దగ్గర ఉన్న టెక్నాలజీ మీ దగ్గర ఉన్న ప్రతిభ అండి వాళ్ళకు పంచడం అనేది కొంతమందికి ఇష్టం ఉంటుంది కొంత పంచకపోవడం కాదు ప్రీవియస్ వాళ్ళు ఎవరు టెక్నాలజీ ఎవరి నాలెడ్జ్ తర్వాత వాళ్ళకి ఈ చరిత్రలో ఉపయోగపడింది అండం తప్ప అవును ఇప్పుడు అవును మన ఎక్స్పీరియన్స్ పక్కవాడికి ఉపయోగపడుతుందా నేను కేవీ రెడ్డి గారు పర్లే నేను నేను చేసుకున్నాను నా స్టూడెంట్స్ అలాగే వాళ్ళు అలాగే ఇప్పుడు అందరు ఒక సైంటిస్ట్ ఉన్నాడు ఆ సైన్ న్యూటన్ వల్ల థియరమ్స్ పడింది అవును బట్ ఐన్స్టైన్ అని సోన్ ఆయన రీసెర్చ్ చేశాడు ఎవరికి వాళ్ళకి వాళ్ళకు ఎవరు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ ఎవరు ఇది ఊరికేనే ఒక మీరంతా గురువు గారు మీరు చెప్పేది చెప్పండి మేము ఆచరించుకుంటాం చెప్పడం కానీ ఎవరు ఆచరిస్తారు గురువు గారు మాత్రం వాళ్ళంతా పాపం ఆచరిస్తారు అది ఏమిటంటే నేను ఒకసారి ఒక కథ ఉంది ఒక గురువు గారు ఒక శిష్యులు అందరు ఉన్నారు ఒక కేవలం నుంచి వెళ్ళాలి సో అక్కడ డార్క్గా ఉంటుంది ఒక కొరివి దానిపైన ల్యాంప్ ఆయిల్ ల్యాంప్ అది పెట్టుకుని దారి చూపిస్తున్నాడు అందరికీ సో గురువు వెళ్ళాడు వాళ్ళు వెళ్ళి ఇలా చూపిస్తూ చూపిస్తాడు వెళ్తున్నారు దారి వస్తుంది ఉన్నట్టు ఏదో సందేహం వచ్చింది చాలాసేపు అయింది వేరే చేస్తే తన హీరోయిన్లు వెలుగ వెలగటం లేదు మరి ఎలా వచ్చింది లైట్ అంటే వెనక శిక్షలు అందరూ కొరివి పెట్టుకున్నారు ఓకే సో ఇప్పుడు అర్థమైంది ఏంటంటే ఇంతవరకు తన ఇండివిజువల్ ఏమిటంటే తన లైట్ లో తను వెళ్తున్నాడని కానీ యాక్చువల్ గా శిష్యుల లైట్ వెళ్తున్నాడు మీరు మహానుభావులు నిజంగా అసలు అది రియల్ ఫ్యాక్ట్ ఇది ట్రూ నిజం ఇవాళ నేను ఇంత చేశానంటే వాళ్ళు చేర్చుకోడు కదా సో మచ్ లర్న్ ఫ్రమ్ యంగ్స్టర్స్ ఏమేమో చేస్తారు ఎట్టెట్టు చేస్తారు అది మోర్ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది గురువులకు మోర్ ఇంపార్టెంట్ అవుతుంది శిష్యులు ఇంపార్టెంట్ కాదు గురువు దగ్గర ఇంపార్టెంట్ సార్ ఎన్నో సినిమాలు తీశారు ఇంత లైఫ్ చూశారు ఇంకా నేను ఇంక ఇది చేయాలి ఖచ్చితంగా ఇది కంప్లీట్ చేసే తీరాలి అని అనుకున్నది ఏమైనా ఉందా సార్ అది అప్పుడు ఇప్పుడు ఒక పిక్చర్ చేస్తున్నాను అది గిన్నెస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ లో లాంగెస్ట్ టైమ్ స్క్రీన్ ప్లే తీసుకున్నది ఒక నలభై సంవత్సరాలు అది ఇప్పటి వరకు చేయలేదు చాలా మంది చేయాలని అది చేయాలని ఇప్పుడు మొత్తం మీద చేస్తున్నాం అది అది నేను డైరెక్ట్ చేస్తున్న వస్తుంది చాలా డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది ఫస్ట్ టైం పుష్పక విమానం అంత డిఫరెంట్ గా ఉంటుందో అది చేస్తాడు 
అంత డిఫరెంట్ అంత డిఫరెంట్ కదా రాజు జైన్ కదా నిజం చాలా డిఫరెంట్ ఉంటుంది అది చేస్తున్నారు కానీ చాలా మంది సినిమోస్ డైరెక్టర్లు కొత్త కొత్త డైరెక్టర్ రాబోయే డైరెక్టర్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని వాళ్ళ కొంత పాఠాలు నడపడం కానీ శిష్యరికంగా దగ్గర పెట్టుకోవడం కానీ ఇలా ఏవో చేస్తూ ఉంటారు మీరు అలా ఏమైనా చేస్తున్నారా అంటే ఇదే నేను చెప్పాను కదా నా దగ్గర ఎవరో వచ్చి అడ్వైజ్ చేయమంటే మనం కాదు నాకు అందులో ఇది లేదు పాఠాలు చెప్పడం అనేటటువంటిది ఇది ఇది చెట్టు ఇది షార్ట్ ఇది కరెక్ట్ దీనికి ఇలా చేయాలి ఇది చేయాలి అనేటటువంటిది అది కరెక్ట్ కాదని నా ఉద్దేశం సపోజ్ మీరే ఒక సినిమాలో యాక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు పెట్టే లైటింగ్ కానీ డైరెక్షన్ చేసే విధానం కానీ లేకపోతే ఆ సీన్ ని ప్లాన్ చేసిన విధానం కానీ అక్కడ మీకు ఎక్కడైనా చిన్న లోపం కనిపిస్తే లోపం క్వశ్చన్ కాదు అది అయింది వాళ్ళ ఇష్టం అది ఇది క్రియేటివ్ థింగ్ ఎవరికి అది కాదు వాట్ ఈస్ ది రైట్ నేను కరెక్ట్ అని అందుకు ఏమిటి కట్టేది ఇప్పుడు మీరేమి అడ్వైజ్ చేయాలి అల్లేదు ఇప్పుడు నేను అమావాస్య చంద్ర సినిమా చూశాను అందులో ఎల్వి ప్రసాద్ గారు ఒక పిక్చర్ యాక్ట్ చేశారు ఆయన ఎంత పెద్ద డైరెక్టరు పెద్ద డైరెక్టర్ సీనియర్ ఆయన దగ్గర నేను యాక్సిడెంట్ కి వచ్చేసాను ఆయన వచ్చి కూర్చున్నాడు బట్ కూర్చున్నప్పుడు మాకేమిటంటే ఒక్కొక్క మిగతా అప్పుడు లేదు టెన్షన్ ఆయన ఉన్నప్పుడు ఇది ఇక్కడ పెట్టారు ఎందుకు అని ఆయన అంటున్నాడేమో అక్కడ ఎందుకు ఆ లైటింగ్ ఎలా ఉందంటాము మాలో కానీ ఆయన ఏమంటే అలా కూర్చున్నాడు రెడీ అయితే రెడీ అయ్యాడు సో ఇట్ ఈస్ నాట్ నాకు అది ఏమి లేదు ప్యాషన్ అంటే ఎలాగుంటుంది అనేది ఒక అసలు ప్యాషన్ అంటే ఎవరెవరు ఎట్లా చేశారు అంటే ఒకటి ఒకటి సాధించాలంటే తప్పులు పోతాయి ఎలా చేస్తారు అది ఒక రెండు ఇన్సిడెంట్స్ చెప్పంటారా చెప్పండి సార్ మా గురు గారు శాంతారామ్ గారు స్త్రీ అని శకుంతల దుష్యంతుడి కథ తీశారు అందులో చివరికి లాస్ట్ క్లైమాక్స్లో ఆయనకి ఏమిటంటే దుష్యంతుడి రసం ఎలా ఉండాలంటే రెండు రత్ రెండు గుర్రాలు నాలుగు రకాలు గుర్రాలు ఉండేవి అన్ని కూడాను సబ్స్టాండర్డ్ రథాలు అవి ఓకే సరి సంఖ్యలు ఉంటావు బేసి సంఖ్యలు ఉండేవి మూడు గుర్రాలు ఐదు గుర్రాలు ఏడు గుర్రాలు అందుకనే సూర్యుడిది ఏడు గుర్రాలు బేసి సంఖ్యలో ఉండే గుర్రాలు చాలా శ్రేష్టమైన గుర్రాలు ఈయనకి మూడు గుర్రాలు మనం పాపికలు మూడు గుర్రాలు పెట్టి ప్రాక్టీస్ చేసి మూడు గుర్రాలు తెప్పించాడు కొల్హాపూర్లో కంప్లీట్ ట్రైనింగ్ అంతా ఇప్పించి త్రీ మంత్స్ మూడు గుర్రాలు వచ్చేసి షూటింగ్ కులు మనాలేదు వెళ్ళి ఆ రథం అంతా తీసుకున్నాడు తీసుకుని వెళ్ళిన తర్వాత కులు మనాలేదు ఆ చలికి ఆ గుర్రాలు లాగలే అయ్యయ్యో మొత్తం యూనిట్ కులు మనాలికి ఆ రథాలు షాట్ తీయాలి ఏం చేయాలి ఆయన మామూలుగా అయితే ఏదో అడ్జస్ట్ చేసో రెండు గుర్రాలు చేసో చేసా కదా మళ్ళా అంతా ప్యాకప్ చేసి తిరిగి వచ్చారు నాలుగు రోజులు అయిన తర్వాత ఈ రథాలను మాత్రం పంపించాడు కులు మనాలికి ఆ మూడు మాసాలు అక్కడ ఆ వెదర్లో ప్రాక్టీసించాడు ఎంత మొండి వాళ్ళండి బాబు ఆ ప్రాక్టీస్ చేయించి ఇప్పుడు రెడీ అయిన తర్వాత అప్పుడు మొత్తం యూనిట్ వెళ్ళి షూట్ చేశాడు ఆ సినిమా దేవుడు సచ్చ ప్యాషనేట్ గా అదే ఇవతి ఈ ఇన్సిడెంట్ యూస్ఫుల్ ఫర్ వాట్ సార్ట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ దర్ మేము సంస్కారాలు ఒక పిక్చర్ మీకు చెప్పాను కదా అందులో ఓపెనింగ్ షార్ట్స్ ప్రాణేశ్వరి గిరీష్ కర్నాడు కావేరీ నదిలో స్నానం చేస్తూ అలా బునిగి అలా లేదు క్లోజప్ అది షార్ట్స్ అర్లీ మార్నింగ్ వేయాలనుకొని మార్నింగ్ వెళ్ళాం నేను టామ్ కావాన్ ఫస్ట్ వెళ్ళిపోయాం వెళ్ళిపోయి కెమెరా సెటప్ చేయడానికి వెళ్ళాము మార్నింగ్ అయితే వాళ్ళు ఆర్టిస్ట్ అంతా వస్తారు ఆరున్నర ఆ ప్రాంతానికి వస్తారు ఏడు గంటలకు లైట్ వస్తుంది అన్నట్టు మేము కరెక్ట్గా ఆరు గంటలకు అక్కడ వెళ్ళేటప్పటికీ అట్లా సిచ్యువేషన్ అంటే ఫాగ్ ఫ్లోట్ అవుతుంది ఆ కావేరీ నది మీద అలాగా ఫ్లోట్ అవుతుంది చాలా బ్యూటిఫుల్ బ్యూటిఫుల్ వాళ్ళు గిరీష్ కర్నాడు వస్తే ఇప్పుడు షార్ట్ తీస్తాం అక్కడ తీస్తాం అక్కడ తీస్తాం అంటే ఇంకా రాలేదు ఇంటారు కెమెరా పెట్టి ఓ ఎలాంటి కెమెరా కరెక్ట్ అలా కొద్ది కొద్దిగా తగ్గుతూ 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 పోయింది మొత్తం మీద కరెక్ట్గా వచ్చారు అది ఫాగ్ పోయింది అయ్యయ్యో కానీ ఒకసారి చూసిన తర్వాత అది సినిమాలో ఉండాలనుకున్న తర్వాత మేమేం చేయాలి దాన్ని అడిగారు అంట ఓ పని చేద్దాం వేరే షాట్లో తీసుకొని మళ్ళీ రేపు పొద్దున్న అందరు కలిసి అర్లీ మార్నింగ్ వద్దాం అన్నా ఫాగ్ ఉంటుంది అప్పుడు తీద్దాం ఇప్పుడు ఒక తెలియదు ఇలా ఉంటుందని సో నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ మూడు గంటల నాలుగు గంటలకు వచ్చే చేత లేచి ఐదు గంటలకు స్టార్ట్ అయ్యి ఐదు ఐదున్నర ఓకే రెడీగా ఉన్నాం 
ఎంతసేపటికి అంతా వచ్చేది ఫాగ్ రాలే అయ్యో మళ్ళా నెక్స్ట్ డే వచ్చాం ఫాగ్ రాలే నెక్స్ట్ డే వచ్చాం ఫాగ్ రాలే తర్వాత ఫోర్త్ డే వస్తే ఫాగ్ వచ్చింది నాలుగు రోజులు వెయిట్ చేయాల్సి వచ్చింది రోజు వాళ్ళు వెయిట్ అయ్యే కాదు రోజు వెళ్ళడం అదే దానికోసం ఆ ఒక షాట్ కోసం అదే నేను చెప్పే దిస్ ఈస్ రియల్ ఫిలిం మేకింగ్ అదే సక్సెస్ కెస్ కమర్షియల్ ఆస్పెక్ట్స్ అలా ఉంచండి ది ప్లెజర్ ఆఫ్ ఫిలిం మేకింగ్ ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ ది అదర్ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ఫిలిం మేకింగ్ అది రీచ్ ఆఫ్ ది పబ్లిక్ అవన్నీ అలా ఉంచండి ఆ ప్యాషన్ వాళ్ళకి ది ప్లెజర్ ఆఫ్ ఫిలిం మేకింగ్ లో ఇది అదే ఇప్పుడైతే దాన్ని ఎలా అన్నా ఈ రోజు కంప్లీట్ చేసేయాలి ఈ సీన్ ఏదో రకంగా కంప్లీట్ చేస్తా ఉన్నాయి అనుకుంటే వాళ్ళ ప్లానింగ్ ప్రకారమే అంతే వాళ్ళ దాని ప్రకారం మీరు ఫాలో అవుతారు తప్ప సో మీ ఇన్పుట్ ఇలా చేస్తే బాగుంటుంది ఇది కరెక్ట్ కాదని మీరు ఏమి అనరు అది అది ఇంట్రెస్ట్ అంటే కూడకూడదు ఎందుకంటే ఒక డైరెక్టర్ కి ఇచ్చిన తర్వాత డైరెక్టర్ కి విజన్ ఉండాలి ఎక్స్పీరియన్స్ ఏమిటి అతని విజన్ అతని వే ఇంకొక విధంగా చెప్తాడు అతను రైట్ అతని విధంగా చెప్తాడు అది కానంటే నేనెవరు రైట్ సో సరదాగా ఒక క్వశ్చన్ మీరు ఇష్టంగా తినే డిష్ ఏమిటి అసలు నాకు ఫుడ్ సైడ్ అంత పెద్ద ఇది లేదు ఫుడ్ ఫుడ్ కాదు కానీ ఒకటి మాకు పప్పు వేసిన చారు ఒకటి ఉంది రసం అవును అది ఎక్కడ వెళ్ళినా రసం మాత్రం ఖచ్చితంగా అది ఉంటే బాగుంటుంది అన్నం రసం ఉండాలి అందుకని బాంబేలో ఆ పిక్చర్ ఒకటి కమలాసన్ పిక్చర్ ఒకటి చేస్తున్నప్పుడు అక్కడ చంద్రహాసన్ వాళ్ళ బ్రదర్ అందరికి ఏమేమి కావాలా అనుకున్నారనమాట నోట్ చేసుకుంటాడు ఒక్కొక్కరికి నా దగ్గర వచ్చారు ఏమిటి అది చివరకు డైరెక్టర్ ఓన్లీ రసం మ్యాండేటరీ అని చెప్పి రాసుకొని వెళ్ళాడు రసం మ్యాండేటరీ అని రాసుకుంటే సరిపోతుంది నిజంగా సార్ అసలు ఇది మహాసముద్రం ఇది నాకు వీలైనంత వరకు ఇప్పుడు రెండు సార్లు తోడుకున్నాను చాలా సంతోషం సార్ మీతో మాట్లాడడం థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సార్